ടോപ്പിക്കിൽ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു അതിപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇസ്ലാമും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാന്നും അത് അറുന്നൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഖുറാനകത്തും ഹദീസിനകത്തും എഴുതപ്പെട്ടതും അവർ അവർ വിശ്വസിച്ചു വന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫഹദ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് തെറ്റില്ല അന്ന് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ കുറച്ച് കള്ളക്കഥകൾ എഴുതി വെച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിലോ വീണ്ടും ബൈബിളിൽ പിടിച്ചോ ഒരു കള്ളക്കഥ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ആ കള്ളക്കഥ ബൈബിൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈബിൾ കള്ളക്കഥയാവോ മുൻ വേദനിട്ട് എല്ലാരുടെ മൈക്ക് എടുക്കല് എല്ലാരും കൂടെ മൈക്ക് എടുക്കല് എന്തോ ഇത് ബഹളം ബഹളമായിട്ട് മാറും ഫഹദ് ഇത്രേ ഉള്ളു സംഭവം നമ്മള് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു കാര്യം ഫഹദ് ഇപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് എ ബി ബ്രദർ ഒന്ന് മൈക്ക് മീട്ടിയോ എ ബി താങ്കളെ എനിക്ക് മീട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഫഹദ് ഇപ്പം ഓൾറെഡി സംഭവിച്ച കാര്യം ഫഹദ് വീണ്ടും മാറ്റി പറയണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഫഹദ് ഖുറാനും ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫഹദ് തെളിയിക്കണം എവിടെയൊക്കെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എഴുതി ചേർത്തു എന്നുള്ളത് ഫഹദ് ഇപ്പം ഇവിടെ തെളിയിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ തീരും അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫഹദ് ഈ കള്ളക്കഥയും കൊണ്ട് ഫഹദ് ഇവിടെ വരില്ല ഫഹദ് ഫഹദിന്റെ ഫഹദിന്റെ ഇബ്രാഹിമിനെയും ഫഹദിന്റെ ഖുറാനായിട്ട് ഫഹദ് അങ്ങ് പൊക്കോളാം ഞാൻ അവസരം തന്നല്ലേ ഫഹദിന് വേണ്ട വീണ്ടും ഫഹദ് ഇതിനകത്ത് ഫഹദ് ഇപ്പം എന്താ മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്നല്ല ഫഹദ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം വേറെയാണ് അതങ്ങോട്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ഫഹദ് എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് ഫഹദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ടും ഇബ്രാഹിം അബ്രാഹിം ഒന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഫഹദ് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ സ്പീക്കർ പാനലുള്ള എന്റെ കേട്ട തെറ്റാണെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫഹദ് ഫഹദ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫഹദ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫഹദ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ കേട്ട തെറ്റാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ സൈമൺ ബ്രദർ മൗണ്ടൻ ബ്രദർ പോലെ തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ കേട്ടതാണ് തെറ്റ് ഫഹദ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് മൗണ്ടൻ ബ്രദർ കേട്ടിരുന്നോ എല്ലാരും കേട്ടിരുന്നു ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ തെറ്റെല്ലാം ഇവിടെ തുടങ്ങി അതായത് രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്കില്ല എന്നാ ഫഹദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഫഹദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എല്ലാവരും കേട്ട കാര്യമാണ് ഫഹദ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് വിട് ഫഹദ് വിട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം റിയാസാണ് അടുത്തത് റിയാസിലോട്ട് പോട്ടെ ജോസഫ് ബ്രദർ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ട് ജോസഫ് ബ്രദറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ഫഹദിനെ ആരാണ്ടൊക്കെ വിളിച്ചില്ലേ എവിടെയൊക്കെയോ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാച്ചല്ലേ കൊഴപ്പല്ല ബ്രദറെ നമുക്കിപ്പം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കിങ് ബ്രദറെ ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചകൾക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ളവർ ഉത്തരം പറയട്ടെ അതല്ലേ നല്ലത് ആരും തിപ്പോട്ടെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് ജോസഫ് ബ്രദർ സംസാരിക്കും ആ ടൈറ്റിലിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ചർച്ച പോകുന്നത് ആണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന എബ്രാഹത്തിന്റെ പിതാവും ഇറാ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന എബ്രാഹിമിന്റെ പിതാവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആ ചർച്ചയിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇവരെ 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 നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെടുക്കണല്ലോ ജോസഫ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരം ഈ അറിയാങ്കി പറഞ്ഞുതരാം അറിയാങ്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ഈസാ നബി മറിയത്തിൽ എങ്ങനെ ഗർഭം ധരിച്ചു വേണ്ട അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് നേരെ ഡിവൈറ്റായി പോകും ആ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങാം ജോസഫ് ജോസഫ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഈ ചർച്ച എ ബി ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ എ ബി ബ്രദർ സംസാരിക്കുക എന്നാൽ എ ബി ബ്രദർ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എ ബി ബ്രദർ മുഴുവൻ പറയൂ താങ്കളുടെ
ഇപ്പോ താങ്കൾ ഏത് പക്ഷത്താണോ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ ഇസ്ലാം പക്ഷത്താണോ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്തുവാണ് താങ്കൾ എന്ന് പറയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളെ പക്ഷം പറയാ നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ടല്ലോ യെസ് ഉണ്ട് 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 അതില് അബ്രഹാം ഇബ്രാഹിം ഒരാളാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബൈബിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇല്ല തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ബൈബിളിലെ കാര്യം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉണ്ട് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ബൈബിളിൽ കുറിച്ചിട്ട കാര്യം സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഇബ്രാഹിമിനെ പറ്റി ബൈബിളിൽ ഇല്ല ഇബ്രാഹിമിനെ പറ്റി ഖുറാനിലാണ് കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതും സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും രണ്ടാളാണ് നേരെ മറിച്ച് രണ്ടും ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത് അത് തെറ്റായിട്ട് വരും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഫാദിന് അവസരം കൊടുത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യം വിവരിക്കുമ്പോ തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ അനുവദിക്കുക ഇപ്പൊ അബ്രഹാമിനെ പറ്റി ഖുറാൻ അല്ല ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് സത്യമാണ് ആ സത്യത്തിൽ ഹാഗറ അതേപോലെ സാറ ഇങ്ങനെ രണ്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ട് സാറയിലുള്ള കുട്ടി രണ്ടാമതാണ് വന്നത് ഹാഗറയിലാണ് ആദ്യം കുട്ടി ജനിച്ചത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ദാസിയായിരുന്നു ഹാഗറ നേരെ മറിച്ച് ഈ മറ്റേ രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഹാഗറ ഒന്ന് സാറ സാറയാണ് ആദ്യം വിവാ അതായത് ഭാര്യയായി അരെ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സാറയായിരുന്നു ആ സാറയുടെ അവിടെ എന്തായിട്ട് ദാസിയായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സമ്മതം കൊടുക്കണം അബ്രഹാമിന് സമ്മതം കൊടുത്തു ബന്ധുക്കാരൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമല്ലോ ആ നിലയ്ക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സാറയ്ക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് സാറയ്ക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോ ഈ പിന്നെ ഇസ്മായിലിന് വേണ്ട കാരണം അത് മറ്റേ ഹാഗറയിലുണ്ടായ കുഞ്ഞല്ലേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പുറം തള്ളുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം അത് ഇനി അബ്രഹാമിന്റെ ആദ്യ പുത്രനല്ല എന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യ പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനാവോ അതുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഏത് ജാതിയാ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ബൈബിളിൽ ഇത് അബ്രഹാം മുസ്ലിം അല്ല പിന്നെ ഏത് ജൂതനാവാനാണ് സാധ്യത ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ ബൈബിൾ മൊത്തം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളല്ലേ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് അബ്രഹാം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ തെറ്റായിട്ട് കുറിച്ചിട്ടു അത് ഈ തെറ്റായി കുറിച്ചിട്ടു എന്ന് ഫഹദിന് തോന്നുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരാളാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴാ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ അവർ കുറിച്ചിട്ടു അങ്ങനെയല്ല അത് മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ അബ്രഹാം വേറെ ആളായിട്ടുണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ബൈബിൾ ശരിയാണ് ഇനി ഖുറാന്റെ ശരിയായിട്ട് ആര് നിൽക്കും അപ്പൊ അത് രണ്ടും രണ്ടാളാക്കി കൊണ്ടുവന്നാലാണ് ഖുറാനും ബൈബിളും ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഒരാളാക്കി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടും തെറ്റായിട്ട് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഫാദിന സംഭവിച്ചത് ഇനി ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാമിനെ വിവരിക്കണം കാരണം അബ്രഹാമിനെ പറ്റി ഖുറാനിലില്ല മോശയെ പറ്റിയും ഖുറാനില്ല ഇനി പറയുന്ന ഈ ഗാബ്രിയലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഖുറാനില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു റാഫ് ബിൻ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാവാൻ സാധ്യത അല്ലേ ഗാബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ജിബ്രിയിൽ നിന്ന് അല്ല അത് രണ്ടും രണ്ട ജിബ്രിയിൽ വേറെ അതായത് ആന വേറെ കുഴിയാന വേറെ ഈ കുഴിയാന എന്ന പേര് കാണുമ്പോ അത് ആനയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്ക അപ്പൊ ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുഴിയാന തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഗാബരിയൽ വേറെ തന്നെയാണ് ഗാബരി എല്ലിനെ പറ്റി ഖുറാനിലില്ല ഇനി ഖുറാനിലുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന സ്ഥലാത്തി വനുസ്കി ഒമഹിയായ ഒമാത്തിലില്ലാഹി റബ്ബില്ലാരമി ലാ ശരീഖലഹു ഒബിദാലിക്ക ഒമിർ തൂവ ആന അവ്വലുൽ മുസ്ലിമോ എന്നാണ് 
ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മുസ്ലിം എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം പറയുന്നത് അത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിമാണ് പക്ഷെ അബ്രഹാം ആരാണ് അത് ബൈബിളിൽ നോക്കണം അല്ലാണ്ട് ഖുറാനില് അബ്രഹാം ആരാന്ന് ഖുറാനിൽ തപ്പിയ ആരാ ജോധനാണോ ആരാന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പിടികിട്ട് അതായത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരെയും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൽക്കാലം ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അല്ല ഇത് അവര് മനസ്സിലാക്കുവോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കേറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത് ഈ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി വേറൊരു രീതിയിലാന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞ കഥയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പ്രശ്നമല്ലാണ് ഇത് ബൈബിളുമായിട്ട് എന്തിനാ കുത്തിക്കയറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ തെറ്റിദ്ധരുത്തപ്പെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അങ്ങനെ നിലനിൽപ്പും വേണ്ടിയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കഥയാണ് കാരണം ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ എങ്ങും തന്നെ ഇല്ല ഈ സംഭവം അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന കഥയാണ് തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാ മറ്റേ നബിക്ക് മുമ്പേ ആണോ ശേഷമാണോ തിരുത്തപ്പെട്ടത് അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് മുമ്പേ എന്ന് പറയും കുറച്ചു പേർ ശേഷം എന്ന് പറയും രണ്ട് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് തന്നെ അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നില്ല ബട്ട് എനിവേ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് റിയാസ് ഫ്രീ ആയോ റിയാസ് ഫ്രീ ആയെങ്കിൽ റിയാസ് സംസാരിക്കാം കിങ് ബ്രദർ ഇല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ എ ബി ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി പറയാണ്ട് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ പുള്ളി എടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ചാൻസ് പറയാം ഇനി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എം എം അക്ക് പറഞ്ഞ കേൾപ്പിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നിങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന അവരെ കേൾപ്പിക്കോ ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എം എം അക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ മനസ്സിലാവാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അവരെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നത് അബ്രഹാം നിങ്ങളെ ആളല്ലോ അത് ബൈബിൾ കളവാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറയുന്നത് ബൈബിൾ സത്യമല്ലേ കാരണം അബ്രഹാമിനെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞില്ല അല്ലാണ്ട് ഇബ്രാഹിമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് എന്റെ വാക്കൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അവർക്ക് ബോധം വരുമോ കാരണം ഇവിടെ എന്താ വേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തർക്കമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സത്യം ഖുറാൻ സത്യമാണെങ്കിൽ ആ സത്യം വെച്ച് അവര് വാദി പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു ബൈബിളിനെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം ബൈബിൾ മാറ്റത്തിരുത്തലുകളും തെറ്റുമാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റായ ഗ്രന്ഥം എടുത്തിട്ട് എന്തിനാണ് ഇവർ ചർച്ചക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് പറയോ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു മുതൽ കൂട്ടാവും ഇനി വേറെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യേശു യേശുവെ അവർ ഈസിയാക്കി രണ്ട് ഒന്നിനാക്കി ഒരു ആലയിൽ കെട്ടാൻ നിന്നാൽ ഒരു തൊഴുത്തിൽ തളക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യഹോവ ഔട്ട് അതാണ് അത് അതിന് അധികം നിങ്ങൾ അറബി ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചോളു അവരായിട്ട് അറബി ബൈബിൾ പഠിച്ചോളു ആവശ്യാനുസരണം അറബി ബൈബിൾ പഠിക്കുക അറബി ബൈബിൾ പഠിച്ച എന്തുണ്ടാവുക അതിൽ യഹോവ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് അള്ളാന്ന് എഴുതിയുണ്ടാവും അത്രല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്തും യഹോവ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറബി ബൈബിൾ അല്ല ഉണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അള്ളേനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അള്ളയ്ക്ക് അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആ അള്ളയ്ക്ക് പേരുണ്ട് അറബി ബൈബിളിലെ ആ അള്ളയ്ക്ക് പേരുണ്ട് അത് യഹോവ എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ മലയാളം ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന് എന്താണോ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളയും അള്ളയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് യഹോവയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ദൈവം എന്നുള്ളത് ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്നുള്ളത് യഹോവയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അറബി ബൈബിൾ ഉള്ളത് ഞാന് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് എന്താണ് റെയിൻബോയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേൾക്ക് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് വരാം റെയിൻബോ പറയൂ റെയിൻബോയ്ക്ക് എന്താണ് ഈ ഹെഡിങ്
വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇപ്പോ ഡി പി എഫ് ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാം ഡി പി എഫ് പ്ലീസ് ഞാൻ ആ എന്നാ അത് മതി ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് താങ്കൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വൈവിധ്യമാണ് എ ബി ഇവിടെ പറയുന്നത് അള്ളയും പിന്നെ യഹോബയും യേശു ഈസയും ഇബ്രാഹിമും അബ്രഹാം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഏത് മറ്റുള്ള ഭാഷ അരമായ ഭാഷയിലേക്കും ഗ്രീക്കിലൊക്കെ പോകും വേറെ എലോഹിമായി മാറുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള പല രീതിയിലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാങ്കേതികത്വത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കേതികത്വല്ലല്ലോ ഭായി എന്ത് സാങ്കേതികത്വം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാക്കുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ പറയുന്നത് അല്ല അല്ലല്ല അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ അതല്ലല്ലോ ഇവിടെ അതല്ലല്ലോ വിഷയം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനോട് അല്ല അത് തെളിയിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തിനെ നിങ്ങളെ കുറാനും റെയിൻബോനോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമും ഇബ്രാഹിമും ഒന്ന് യേശുവും ഈസിയും ഒന്ന് യഹോബയും മല്ലയും ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഭാഷാപരമായിട്ട് ഒന്നാണ് വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വിശ്വാസപരമായി ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മകനാണോ യേശു അല്ലല്ലോ അത് ആ അപ്പൊ തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ തെറ്റല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് റെയിൻബോ ബ്രദർ ഇപ്പം ഇവിടെ ഏതായാലും ടോപ്പിക് ഡിവിയേറ്റായി പോകുന്നു അവരെന്താണെങ്കിലും ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതിലോട്ട് പോകാതെ അവർ ചെയ്യത്തില്ല റെയിൻബോ ബ്രദറെ എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾ അതിന് ഉത്തരം തരിക ഒന്നാമതായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടത് എപ്പോഴും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷമാണോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണോ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അല്ല അതിന് മുമ്പാണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുന്നൂറ് ഏഴ് ഏഴ് മുന്നൂറാണ് റെയിൻബോ പറയും റെയിൻബോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏഡി മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറുകളിലാണ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് തിരുത്തപ്പെട്ടത് ഈ തിരുത്തപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു തിരുത്തപ്പെട്ട കാര്യം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയാമെന്നല്ല വിശ്വാസം അതാ ദൈവപുത്രൻ തൃത്തം വന്നത് അതുമുതലാണ് അവിടെയാണ് ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ലയോ ഇത് മാത്രമാണ് ചോദ്യം ചിലപ്പോ അറിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉത്തരയില്ല അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ലയോ വിശ്വാസ പ്രകാരമായിട്ട് ഇത് ഒരൊറ്റ പാതയാണ് ആ പാതയിൽ തൃത്തം ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇവൻ ഏബൻ ഇതൊന്നും റെയിൻബോ റെയിൻബോ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഏബൻ ചോദിച്ച ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദിന് മുൻ മുഹമ്മദിന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ലയോ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ എത്തിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദിന് അത് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ മുഹമ്മദ് ദൈവല്ലോ ദൈവത്തിനല്ലോ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ദൈവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ ചോദ്യം മുഹമ്മദിന് തിരുത്ത് ആണ് എന്നും മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എത്തോടെ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചേക്കണേ അതെങ്ങനെയാ സുഹൃത്ത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആരോടെ ചോദിക്കാം ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താം ക്ലാരിറ്റി വരുത്താം ക്ലാരിറ്റി വരുത്താം ഒന്ന് വെയിറ്റ് കാരണം മുഹമ്മദ് നബി എല്ലാ തെറ്റുകളും തിരുത്താൻ വേണ്ടി വന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് അതുവരെ ശരി ശരി മുഹമ്മദ് നബി ഒരു നിമിത്തം മാത്രം പ്രവാചകനാണ് അല്ലാണ്ട് റെയിൻബോ റെയിൻബോ ഒരു മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് റെയിൻബോ ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ താങ്കൾ എടുത്ത് എത്ര സില്ലിയായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് തിരുത്തിയ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു ലോകാവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്ന അറിയുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ എന്റെ ചോദ്യ സുഹൃത്ത് ഇതൊന്നും അല്ല ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം ഇതൊന്നും അല്ല ഇത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതൊന്നും അല്ല ലോകാവസാനത്തോളമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന മുഹമ്മദിന് ഇത് തിരുത്തിയ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ യെസ് ഓർ നോ 
ലോകാവസാനത്തോളുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മുഹമ്മദിന് അറിയില്ല ലോകാവസാനം എന്നാണ് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ അവസാന പ്രവാചകനായ അന്ത്യ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന് ബൈബിള് തിരുത്തിയ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ അന്നല്ല മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായി വന്ന ശേഷം ദൈവത്താൽ വന്ന ഈ പിന്നെ വെളിപാട് കൊണ്ട് അറിയാം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ എന്റെ ചോദ്യം വീണ്ടും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതെന്നുള്ളത് എന്റെ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല മുഹമ്മദിന് ബൈബിൾ തിരുത്തിയതായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും മുഹമ്മദ് ദൈവല്ലോ നിങ്ങളെ വാര്യ തൃപ്തം അറിയാമോ ഇല്ലയോ അറിയാമോ ഇല്ലയോ അറിയാമോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയാമോ ഇല്ലയോ തൃപ്തമോ പോർത്തോ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ അത് ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് പ്ലീ മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ പൊന്ന സുഹൃത്ത് ടോസ് താങ്കൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താ ചോദിക്കുന്നത് പുള്ളി ചോദിച്ചു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകാതെ അതായത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായതല്ല പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ടൊന്നല്ല പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളി ഇവിടെ പെടുവെന്ന് അറിയാം ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ മുഹമ്മദ് വേറൊരു പ്രവാചകൻ മാത്രം ദൈവത്തിനെ അറിയുള്ളൂ ദൈവം മുഹമ്മദ് ആരാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആരാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ബൈബിൾ തിരുത്തിയ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദിന് അറിയാമോ ഇല്ലയോ അതെങ്ങനെയാ മുഹമ്മദിന് അറിയാൻ പറ്റ മുഹമ്മദ് വേറെ ദൂതൻ മാത്രല്ലേ അറിയില്ല അറിയില്ല അല്ല അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അവതരിച്ച ശേഷം അറിയാം ഖുർആൻ അവതരിച്ച ശേഷം മനസ്സിലായി ഖുറാൻ അവതരിച്ച അള്ളാഹുവിന് അറിയാമായിരുന്നോ തിരുത്തിയതാണെന്ന് പിന്നെ അള്ളാഹല്ലേ ഇപ്പൊ ഖുറാനിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് എബി ബ്രദർ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എ ബി ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ റെയിൻബോ പറയുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാമായിരുന്നു തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മുഹമ്മദിനെ ചതിക്കല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഏ റെയിൻബോ ബ്രദറെ കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു 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 ആയത്ത് മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തായിരുന്നു മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് അവൻ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരി വെക്കുന്നതിനായി ശരി വെക്കുന്നതിനായി കൊണ്ട് സത്യവുമായി നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ എന്തിനാ അവതരിപ്പിച്ച് മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരി വെക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇത് ഇറക്കി തന്നത് ഏത് ഖുറാൻ ഇറക്കി തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് റെയിൻബോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ അപ്പോൾ ഇത് ശരി വെക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അല്ല തെറ്റ് വെക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല അപ്പം എന്താണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഖുറാനെ അല്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ ചതിക്കുമായിരുന്നു അതായത് തിരുത്താത്ത ബൈബിളിനെ ശരി വെക്കുന്നവനായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് വന്നിട്ടുണ്ട് മതി അത്രയും കേട്ടാൽ മതി അത്രയും കേട്ടാൽ മതി അതായത് തിരുത്താത്ത ബൈബിളിനെ കേൾക്കണേ പുള്ളി ആദ്യം പറഞ്ഞ എ ഡി മുന്നൂറുകളിൽ അതായത് മുഹമ്മദ് നബി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരുത്തപ്പെട്ടു അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏഹ് പിന്നെ തിരുത്താത്ത ബൈബിൾ ഇല്ലല്ലോ കാരണം മുന്നൂറ് തിരുത്തപ്പെട്ടു ഇതിനെ ശരി വെക്ക ആ ഏതിനെയാ തിരുത്താത്ത വേറെ ഏതൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാധനത്തെ ശരി വെക്കാനായിട്ടാണ് അത് എവിടെയായിരുന്നു മുന്നൂറുകളിലെ തിരുത്തപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സാധനം എവിടെ ഇനിയും റെയിൽബോ ഇവിടെ ആളുകൾ നോക്കിക്കോ റെയിൽബോ റെയിൽബോ നമ്മൾ എത്ര നാളായി കാണുന്നത് കാണുന്നത് അവിടെ പൗലോസിനെയും പത്രോസിനെയും അപ്പുറത്തെ പാപ്പത്തിന്റെയും കൂടി അതവിടെ നിക്കട്ടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ റെയിൻബോയുടെ കൂടെയാണ് ഈ ഏവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഭിന്നിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പൗലോസിന്റെ ആളാണ് ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി ഭയങ്കര സംഭവം പുള്ളി പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ആ അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം റെയിബോ ഞാൻ റെയിബോടെ കൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് എന്ത് സംസാരിക്കാനവിടെ നിങ്ങൾ അല്ല ഏവൻ നസ്രായന ഏവൻ നസ്രായന ഏവനോട് പറ ഏവൻ ഭയങ്കര നസ്രായന അപ്പൊ ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല ചോദ്യം 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 അള്ളാവ് മുഹമ്മദിനായിട്ട് പണി ക
അള്ളാഹു മോമനിട്ട് ഒരു പണിയും കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുത്തപ്പെടാത്ത യഥാർത്ഥ ബൈബിൾ ആ ആ വാക്യങ്ങൾ അതായത് യഹൂദന്മാർക്കുള്ളതും തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ബൈബിളും തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും തിരുത്തപ്പെട്ടതാന്നുള്ള നിങ്ങളെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളോട് അതായത് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഏവൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിനക്ക് മുന്നേ വേദന അവൊക്കെ ചോദിച്ചോ അതുകൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഏവൻ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് നിന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാവു മുഹമ്മദിനിട്ട് ഒരു ചെറിയ പണി കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം പണി കൊടുത്തു പണി കൊടുത്തു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുമ്പുള്ള ബൈബിളിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ 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 അതായത് അള്ളാവു പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് റെയിൻബോ ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്കോ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അള്ളാവു ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്നില് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവൻ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് സത്യമായി നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ സമയത്ത് അതായത് ഈ ഇറക്ക് ഈ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് അള്ളാവ് ഇറക്കി കൊടുത്തത് എന്നിട്ടാണ് അള്ളാവ് വേറെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മക്കളെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരോട് പോയി ചോദിക്കാണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം പോയി വന്ന് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ ആ ആയത്തും കൂടെ ആദ്യ ഇതും കൂടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു തരാം അപ്പം പറയുന്ന കേക്ക് പറയുന്ന കേക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തിരുത്തപ്പെട്ട സാധനത്തെയാണ് പിന്നെ പോയിട്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഓൾറെഡി തിരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇല്ലാത്ത സാധനത്തെ അപ്പം ഇത് എല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാവിന് ഇത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തിരുത്തും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ സംശയമാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ോ ആർക്കെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് അവരേതായാലും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഒന്നും കൊണ്ടുവരാവോ ഏതാണ് ആ സാധനം അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പണ്ഡിതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കണ്ണ് കാണാത്ത ഇവരാരും ഒരു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഈ മുന്നൂറ്റി ഈ അറു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തിരുത്തപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തിരുത്തപ്പെട്ടു ആ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവരാരും ഇതൊന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചില്ല പിന്നത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറുനൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഈ സംഭവം വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് അറിയാം റോമിലെ കാര്യല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് നിങ്ങൾ ആരും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മളെല്ലാരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കും വിശ്വസിക്കും നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന് വേദം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത വഹി എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ജിബ്രിയേൽ ജിബ്രിയേലിന് അത് കൊടുത്ത അള്ളാവ് പക്ഷെ അള്ളാവ് ആ പ്രവാചകനോട് ഈ ചതി ചെയ്തു കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന കാര്യം അള്ളാവിന് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രവാചകനായിട്ട് അള്ളാവ് ഒരു പണി കൊടുത്തു ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ താങ്കൾ ഇതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തിരുത്തപ്പെടാൻ പോകുമെന്നറിയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 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 മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തിരുത്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ച അള്ളാവ് ഒരു മണ്ഡനാണെന്നാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തിരുത്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്ന് മുഹമ്മദിന് ഖുറാൻ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന അള്ളാവ് ഒരു മണ്ടനായിരുന്നു എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ചോ പിന്നെ മറ്റുള്ള യേശു അവിടെ നിക്കട്ടെ യേശു ഇല്ല യേശു അവിടെ നിക്കട്ടെ ഏവൻ പറയും ഏവൻ പറയും യേശു അവിടെ നിക്കട്ടെ യേശു അവിടെ നിക്കട്ടെന്നേ ഇപ്പം ഇതിനെല്ലാ
ഞങ്ങളെ അവർ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആ തെളിവ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ആടെ ഇതിലോട്ട് ചാടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം ഒന്നും കൊണ്ടുവരുമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അള്ളാവു അന്നത്തെ അള്ളാവ് തെറ്റുപറ്റിയോണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇവരുടെ അള്ളാവ് ജോസ് കണ്ടത്തില്ല ആ ഓ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നോട്ട് ദ പോയിന്റ് എന്റെ റെയിൻബോ ബ്രദറെ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ 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 നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ബൈബിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ കേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ കേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുൻപ് തിരുത്തപ്പെട്ട ശേഷം തിരുത്തപ്പെട്ടെന്ന് വന്ന പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ അതിന് ശേഷമാണ് തിരുത്തപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാർട്ടീസിനുള്ള ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് റെഡിയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പെട്ടു പോകുന്ന പാർട്ടി രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങളിനി നിങ്ങളിനി ഏത് വഴിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും വിശ്വാസം തെറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള യോഗാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ അതിൽ ബഹളം വെക്കരുത് എനിക്ക് റെയിൻബോ അതിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട് അപ്പൊ ചെറുപ്പോ റെയിൻബോ കാരണം ഇത് എല്ലാരും കൂടി സാധുവിനെ ആ സാധുവിനെ ഇട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അത് നിങ്ങളെ ഇടയിൽ പിടിച്ചിട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തനിച്ചാവുമ്പോ ചെലപ്പോ പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ റെയിൻബോ സാഹിബ് നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇവർ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അവരെ ബൈബിള് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവർക്ക് ബോധിപ്പിച്ചാല് അവര് ചിലപ്പോ തിരിച്ചു വരാന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഏതിലപ്പം നിങ്ങളെ ഏത് കക്ഷിയിലാ ചേരണ്ടത് സുന്നിയിലാണോ സിയാക്കളിലാണോ സെലഫിയിലാണോ നിങ്ങൾ ഏത് വകുപ്പിലുള്ള സെലഫിയാണോ സുന്നിയാണോ അവരെവിടെ ചേർന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവരിത് ഒഴിവാക്കി അള്ളാഹു മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ശരി ദൈവം ഒന്ന് തന്നെ മതി എന്തിനാ ആയിരക്കണക്കിന് ഇല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ദൈവം വേണ്ട ഒരൊറ്റ ദൈവം തന്നെ പോരെ അള്ളാഹു അക്ബറിന്റെ പോരെ ചെറിയ ദൈവം വേണ്ട കുട്ടി ദൈവം വേണ്ട പക്ഷെ ആ എല്ലാ അള്ളാഹു അക്ബറായ വലിയ ദൈവത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വന്നാല് ഏത് കക്ഷിയിൽ ചേരും നിസ്കരിക്കേണ്ടവര് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമിന് ആര് വെക്കും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് അല്ല ഇതില് ഇതിൽ ഉണ്ടാന്നല്ലേ ശരി വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിസ്കരി ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല വളരെ കൂട്ടി അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാത്ത നിങ്ങളെ കക്ഷിയിൽ ചേർന്നാൽ മതിയോ അവര് വന്നിട്ട് അത് അവരുടെ താല്പര്യം അവർക്ക് എവിടെ വേണേലും ചേരാം അവരിപ്പോ അവര് താല്പര്യം അല്ലാണ്ട് അല്ല അവരെ അല്ല അവരെ കഴുത്തി കെട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ കിടക്കണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അറബി ഇത് എഴുത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അറബി ഏത് ബൈബിള് വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിള് ഇറങ്ങിയത് അറബിയിലാണോ അതെ വേറെ ഭാഷയിലാണോ അപ്പൊ ഈ സാധുവിന് ഈ സാധു ഈ സാധുവിനോ ഒന്നും അറിയില്ല അവിടെ ഉണ്ട് പ്രശ്നം ബൈബിൾ അവതരിച്ചത് മറ്റ് സുരിയാനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭാഷയിലാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഷയിൽ അറിയില്ല ഏത് ഭാഷ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധുക്കൾക്കും അറിയില്ല ഏത് ഭാഷ അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള പറയണ്ട റെയിൻബോ അല്ല റെയിൻബോ റെയിൻബോക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന ആളല്ലേ അപ്പൊ റെയിൻബോ തന്നെ പറയട്ടെ നല്ലത് റെയിൻബോ 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 ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് 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 ഭാഷകളിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചില പുസ്തകങ്ങൾ പഴയ നിയമം ഇത് കേക്കോ ഇത് കേക്കോ ഇത് കേക്കോ ഇത് കേക്കൂ ഇത് കേക്കൂ അത് യേശുവിന്റെ സ്പീച്ച് എന്റെ റെയിൻബോ റെയിൻബോ അത് നിങ്ങളെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇത് ഇറക്കി തന്നു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ല ഈസാ നേവിക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത ബൈബിൾ അല്ലല്ല അല്ലല്ല ഈസാ നേവിക്ക് അല്ലല്ല ഈസാ നേവിക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത ബൈബിളിനെ കുറിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏ ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ നിയമത്തുള്ള ആ ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ നിയമം എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് യഹൂദ പുസ്തകമാണ് അത് ഹിബ്രു ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീടുള്ള പുതിയ പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമം എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത്
യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ ഈ എഴുതിയ ആൾക്കാരെ യേശു യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിനെയാണ് എഴുതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ആൾക്കാര് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര് പറയുമ്പോ അവര് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു യേശു ഒരു കാരക്ടറും അല്ല ഈസയാണ് പ്രവാചകൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങളെ ദൈവം എന്റെ റെയിൻബോ എന്റെ റെയിൻബോ യേശു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥം അത് ഏതാണ് അത് പറയൂ അല്ല യേശു അങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ആൾക്കാര് റെയിൻബോ എന്തിനാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് യേശുപെട്ട യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ റെയിൻബോ 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 യേശുവിന് പൊക്കി പിടിച്ചാലും താഴ്ത്തി പിടിച്ചാലും നിങ്ങൾ മതമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ യേശുവിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് യേശുവിന്റെ ചരിത്രം അല്ല റെയിൻബോ റെയിൻബോ ഞങ്ങൾക്ക് 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 ബന്ധമില്ലെന്ന് റെയിൻബോയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് റെയിൻബോ റെയിൻബോ യേശുവിന് യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ യേശുവിന് കൂടെ നടന്ന ആൾക്കാരാണ് യേശുവിന്റെ ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത അതെന്നെ പറയണ നിങ്ങള് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ആദ്യം അല്ല ഈ ബോധം വെച്ചിട്ടാണ് വർത്താനം പറയാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റെയിൻബോ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് യാ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ലാതെ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ഏതൊക്കെ തള്ളുകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടപടി ആവില്ല എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ ഈ ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്നത് കുറെ കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കേസാ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെയിൻബോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അറബി ഖുറാനിൽ അള്ളാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാം ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾക്കോ യേശുവായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു കാര്യം റെയിൻബോർഡ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ഇവിടെ നടത്തിയാണ് ചൈനീസ് ഖുറാനിൽ ചൈനീസ് ചൈനീസ് മണ്ടാരി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഖുറാനിൽ അള്ളാവിന്റെ പേര് ഷെൻസു എന്നാ ഷെൻസു അപ്പൊ ഈ ഷെൻസു ആണല്ലോ അല്ലേ ഈ ഷെൻസു ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ അള്ളാവ് ചൈനീസ് ഖുറാനിൽ ചൈന ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഷെൻസു എന്നാണ് അള്ളാവിന്റെ പേര് അപ്പം ആ ഷെൻസു ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ അള്ളാവ് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ട് വരിക പഠിച്ച് മനസ്സിലായി ശശിയുടെ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാം സമയം തരാം സമയം തരാം സമയം തരാം എന്നാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായി പറഞ്ഞേ ശശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ആത്മകഥ എഴുതുമ്പോൾ അല്ല അയാളുടെ സ്വന്തം ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി എഴുതുമ്പോൾ അത് അറബിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ആളെ ആളുടെ പേര് ശശി എന്നതിനെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ അറബിയിൽ നിന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് അള്ളാവുന്നോ എഴുതുന്നത് അള്ളാവുന്നോ മുഹമ്മന്നോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷഫിക്കുന്നോ എഴുതിയല്ല ശശി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്ന ഖുറേഷികളുടെ ഭാഷയിൽ ദൈവസങ്കല്പത്തിനോടൊറ്റ പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അള്ളാവും അപ്പൊ അന്ന് ബന ഇസ്രായേലി ഗ്രൂ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അറബിയിലേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം ബൈബിള് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബന ഇസ്രായേലി ഗ്രൂപ്പിന് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് ആ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു അള്ളാവു പക്ഷെ ഈ അള്ളാവിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ അള്ളാവു എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ദൈവം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഖുറേഷി ദേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദേവഗണങ്ങളിൽ ഒരാളായി കബാലയത്തില് പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിമ വെച്ച് പ്രതിമയാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേരുടെ ആളിൽ ഒരു ഒരു പ്രതിനിധിയായ ആ ഈശ്വരനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അള്ളാവിനെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവ സങ്കല്പത്തെയാണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹംസ താഴ്ത്തങ്ങാടിയും ഹംസ താഴ്ത്തങ്ങാടിയും താരികി നിസാമിയും നിങ്ങളുടെ മറ്റേ യവൻ ബ്രദർ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വന്നാരാ സ്ഥിരം വരാറുള്ള ഞാൻ പേര് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി ആ മഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദ
റെയിൻബോ ബ്രദറോട് കുറച്ച് നർ നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് ടോക്ക് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്ന മഴവിൽ സഹോദര താങ്കളുടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് ഈ മഴവില് ഒരു അലങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടയാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ആയത്തിറക്കി ഞാൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സൂര്യൻ വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ കീഴിൽ വന്നാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കോ ഞാൻ ആ മുഹമ്മദ് നബി വിട ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവാചകൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവതരിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വഹി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ പറയാണ് റെയിൻബോ മഴവില്ല് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെയാണ് അലങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കിടന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ ബ്രദർ വന്നിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയായിരിക്കും ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളായിട്ട് യേശു ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെയിൻബോ റെയിൻബോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിക്ക് റെയിൻബോ അവിടെ നിക്ക് മുഹമ്മദിനോട് എഴുത്തും വായന അറിയാൻ വയ്യാത്ത എഴുത്തും വായന അറിയാത്ത മുഹമ്മദിനോട് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നതിൽ നിനക്ക് വല്ല സംശയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുന്നേ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു തരുന്നവർ വരുന്നവരോട് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദിന് പോലും ഖുറാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ ചോദിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏക ആളുകൾ ഞങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയുന്നത് താങ്കളും കേട്ടേക്കാ മതി മുഹമ്മദിന് പോലും ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംശയം ചോദി തോന്നിയാൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഏക ആളുകൾ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വരുന്നു പിന്നെയാണോ റെയിൻബോ മുഹമ്മദിന് താഴെയല്ലേ മുഹമ്മദ് പോലും ഞങ്ങളോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും പഠിപ്പിച്ചു തരും അത് കേട്ട് മനസ്സിലായി വെറുതെ വളവളം വർത്താനം പറയല്ലേ അല്ല പൗലോ ശ്രീകയാണോ നിങ്ങളുടെ അല്ല കൊള്ളാലോ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ല ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ പൗലോ ശ്രീകയാണ് നിങ്ങൾ പൗലോ ശ്രീക നിങ്ങൾ അല്ല മുഹമ്മദ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അല്ല ആരൊക്കെയാ നിങ്ങളുടെ അല്ല എന്റെ അല്ല അല്ല നിങ്ങളും അല്ലയാണ് പൗലോ ആ നിങ്ങളുടെ അല്ല നിങ്ങളല്ല ഏതല്ല ആയാലും ഏതല്ല ആയാലും അല്ല പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ അത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ദൈവത്തിനോട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനോട് തർക്കത്രം കളിക്കാണിക്കുന്നത് അനുസരണയോട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന എൻപോ അനുസരണയോട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ല പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളോടും യൂതന്മാരോടും ചോദിക്കാനാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അന്തസ്സായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്തിനാ എന്തിനാണ് നസറാകളോടാണ് പറഞ്ഞ നസറാ നസറാക്കൽ നസറാക്കൽ അത് ഏത് വിഭാഗം അത് ഏത് വിഭാഗം ഏത് വിഭാഗം ആ അത് നസാറ ഏത് വിഭാഗം ാണ് <laughs> 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 ഇത് കണ്ണും പൂട്ടി വേണ്ടി വയ്ക്കണം എ ബി ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് എ ബി ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് അവസരം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് അവർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബാറോസ് ബ്രദർ എന്താ ചോദിക്കുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവസരം കിട്ടാത്തവരിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പോകണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ബാറോസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ബാറോസ് കേക്കാവോ കേക്കാം പറഞ്ഞു റെയിൻബോ ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞോ റെയിൻബോയെ 
പറഞ്ഞ ബ്രദറെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓടി പോകുന്നു തേനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നു അതായത് ഈ അബ്രഹാമും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം താങ്കളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം തെളിയിക്കുക അതൊക്കെ തെളിയിക്കാം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊണ്ട് ഈ പഴയ നിയമ ആൾക്കാരും മുഹമ്മദുമായിട്ട് ബന്ധം അത് നിങ്ങളുടെ ആധികാരി രേഖകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഓ അവസാനം പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല ബറോസ് ബ്രദർ കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ റിയാസിനെയും റെയിൻബോയിനെയും കൂടെ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോയ രണ്ടുപേരും കൂടെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളായി പോകും കാരണം റെയിൻബോ ഖുറാനിസ്റ്റ് ആണ് റിയാസ് ഹദീഷും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളോട്ട് പോകും ഹൗഡി നീ സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ ഞാൻ റെയിൻബോയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ബൈബിളിൽ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം ഈ എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഉണ്ടാ അല്ല മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഉണ്ടാകണം എനിക്ക് ആസുന കൊതോസില് അന്നാണ് ബൈബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ബൈബിൾ ഇല്ലായിരുന്നു ബൈബിൾ തിരുത്തി പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൗഡി നീ ബ്രദറെ താങ്കൾ പറയുന്ന തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് താങ്കൾ റോങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കരുത് കാരണം വേറൊന്നും അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല ബൈബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബൈബിൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് അത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ കാരണം മറ്റേ നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റൽ ലെറ്ററിൽ മൂന്നാം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത്തനീഷ്യസ് പിതാവ് എഴുതുന്ന ഫെസ്റ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഈ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും അതായത് എത്ര എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പറ്റുന്ന ഫുൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ സഭ ഇതേ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നതും അവർക്കതൊരു ഒരു വിധമായ സംശയം ആ പുസ്തകത്തിലും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇതെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും തന്നെ അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് ഒരുപോലെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിക്കെട്ടി എന്നുള്ളത് അഴിച്ച് ആരും എങ്ങും തന്നെ ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന വരെ ഒരു സഭയ്ക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ബൈബിളാക്കി ഒറ്റ ബുക്കാക്കി എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ സുവിശേഷങ്ങൾ പലയിടത്ത് കിടക്കുവാണല്ലോ പല സഭകളീകരിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിക്കെട്ട് ബൈബിളാക്കി കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് അതിന്റെ അത് യഥാർത്ഥ അവർക്ക് അല്ലാതെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും പല രീതിയിൽ നാളെ ഇവിടെ വന്ന ഒരു കൃത്യാനി എന്നാൾ പറഞ്ഞ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എഴുതിയത് നിക്കാസ് ഉപദേശം വെച്ച് എഴുതിയ എന്നൊക്കെ ഇവര് തന്നെ നാളെ പറയും ഇതാണ് എഴുതിയത് നല്ല ഉദ്ദേശം പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് പറയാനാണ് ഞാനിതാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റാണ് അതായത് ബൈബിള് പിന്നെ അപ്പൊ തിരുത്തിയത് ആരാണെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത് എം എ അക്ബർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എം എ അക്ബറിന്റെ ഒരു തൊണ്ടെ അത് തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രോ ഇദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് ബൈബിൾ തിരുത്തി ബൈബിൾ തിരുത്തി ബൈബിൾ തിരുത്തി അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും നാല് തരത്തിലാണ് കുരിശാരോഹണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നതാണ് കറക
അപ്പൊ പല അതായത് മത്തായിയും യോഹന്നാനും മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിഷ്യന്മാര് സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടുള്ളല്ലോ അതായത് സുഹൃത്തെ അതായത് ഹൗഡ്ലിനി ഹൗഡ്ലിനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവരുടെ ഇവരുടെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാമാണികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ബൈബിളിനെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ മുഹമ്മദിനെ ഈ ഖുറാൻ കിട്ടുന്നത് നീ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിക്കോണം അവിടെ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ ഖുറാന്റെ നിലനിൽപ്പും അള്ളാവിന്റെ നിലനിൽപ്പും മുഹമ്മദിന്റെ നിലനിൽപ്പും വെള്ളത്തിലാവും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പിന്നീട് വന്ന ബൈബിൾ പിന്നീട് വന്ന ബൈബിൾ അല്ലെ സോറി ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സഖിയാണ് നമുക്കാകെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേറെ മാർഗം ഒന്നുമില്ല ബൈബിളെ തിരിച്ചു തന്ന അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഒരു സാധനമാ ഈ സാധനമാണ് ഇന്ന് വരെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് പലതും തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ വേണം അപ്പൊ ഇവരെടുത്ത നമ്പർ എന്നാ കുറച്ചൊക്കെ തിരുത്തി ചിലവൊന്നും തിരുത്തിയില്ല ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വേണം ഇപ്പം ഇസ്മായിലിനെ കാണിക്കാൻ ഇവർക്ക് ബൈബിൾ വേണം അവിടെ ബൈബിൾ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ബാക്കി കാര്യത്തിന് ഇവർക്ക് ബൈബിൾ വേണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ ആകമൊത്തം തുകയാണ് ഇസ്ലാം ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്കൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം തിരുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തിരുത്തിയതാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ തിരുത്താത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവണം യൂസ് യുവർ ലോജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് ഒരു സാധനം തിരുത്തിയതാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തിരുത്താത്ത ഒരെണ്ണത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അത് എവിടെ ഇല്ല ഇനി എന്നാണ് തിരുത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വന്നത് ആ തിരുത്ത ഏത് ഗ്രന്ഥത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതാണ് ആധികാരിക ബൈബിൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് ഇന്ന് ലോകമുള്ള ബൈബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തിരുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം അതിന്റെ മനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം രണ്ട് 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 ഇതിന്റെ മനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം രണ്ട് ഇത് എന്നാണ് തിരുത്തിയത് കാലഗണന വേണം മൂന്ന് ആരാണ് തിരുത്തിയത് അപ്പൊ അതായത് ലോകം മുഴുവൻ ഒട്ടനവധി ആളുകളിലേക്ക് കടന്നു പോയിരുന്ന രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടി അല്ലെ മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആരാണ് ഇത്ര മറ്റേ ജെറ്റ് ഫ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർസോണിക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലിരുന്ന ഗ്രന്ഥം മേടിച്ച് തിരുത്തി ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ആ മഹാനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ തിരുത്താത്ത ഗ്രന്ഥം എവിടെ എന്നാണ് തിരുത്തിയത് ആരാണ് തിരുത്തിയത് എന്തിനാണ് തിരുത്തിയത് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്തോളം കാരണം ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ മുഹമ്മദിന് മുമ്പാണോ മുഹമ്മദിന് അത് ചോദിച്ച ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദ്യമാണ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പാണോ മുഹമ്മദിന് ശേഷമാണ് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് ചോദിച്ചു അവിടെ ഏവൻ ചോദിച്ചു ഏവൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സോറി നാലല്ല അത് തന്നെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വാലിഡായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും വാലിഡായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുഹമ്മദിന് മുമ്പാണ് എക്സാക്ട്ലി 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 അല്ല വേറെ ഉണ്ട് ജയ്സ ജയ്സ വേറെ ഉണ്ട് അള്ളാവ് അറിഞ്ഞോണോടോ തിരുത്തി അറിയാതെയാണോ തിരുത്തി കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഒറ്റ ഉത്തരം പറയാ നിങ്ങളെ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും അല്ലെ മുഹമ്മദ് നബി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ആരെയാ അതായത് യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ അനുയായികളെയാണ് നിങ്ങൾ നസാറാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ പറ്റിയാണ് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റിയാണെന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിൾ തിരുത്തിയത് അപ്പൊ ശരി ഇന്ന് കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാതെ മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് യേശുവിന്റെ ദൈവമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാത്ത മറ്റൊരു വിശ്വാസവുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ചരിത്രപരമായ തെളിവ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കണം രണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ബൈബിളുണ്ട് ചരിത്രം എന്ത് ചരിത്രം പറഞ്ഞ താങ്കൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നിട്ട് വന്നേ
ഞങ്ങളുടെ അതിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ മാർപ്പാപ്പയും എത്ര മഹാന എത്രയും ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാലിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിതാവ് എത്ര വലിയവനാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ താങ്കൾ റോമിലേക്ക് ചെല്ലണം താടി നീട്ടി തൊപ്പി വെച്ച ഒന്നാന്തരം മുസ്ലിയാക്കൾ അവിടുത്തെ ചെറിയ കടകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും പോലും പുസ്തക കടകളിലും പോലും കച്ചവടത്തിനിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു മറ്റൊരു മഹാൻ ജനിച്ച നമ്മുടെ മക്കയുണ്ടല്ലോ അവിടെ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലേക്ക് അന്യമതസ്ഥരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ച ഒരു വർഗീയവാദിയുടെ മതമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു വർഗീയ ദൈവത്തിന്റെ മതമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു വർഗീയ പ്രവാചകന്റെ മതമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാർവലോകമായ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മതമായിരുന്നു വർത്തിക്കാൻ ചത്രത്തിൽ പോലും അഫ്ഗാനിസ്റ്റുകാണ് ബംഗ്ലാദേശികളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കടയിട്ട് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്ന മതമാണിത് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ താങ്ക് യു ഒന്ന് സംസാരിക്കോ അതല്ല ഇവരിപ്പോ ഇഞ്ചി ഇവരുടെ ഒരു തെളിവില്ല അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരപ്പൊ തഫ്സീറുകളും എടുക്കില്ലേ ഹദീസുകളും ഇപ്പൊ വന്ന പുള്ളിക്കാരില്ല തഫ്സീറും ഇബിനു അബ്ബാസിന്റെ ഇവരുടെ തന്നെ പണ്ടി തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവര് പല വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അത് ഒരു വിഭാഗമാണ് ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയും ഖുറാനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാ ഖുറാൻ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഗ്രന്ഥം ബാക്കി ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവർ റഫർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാസ് ഭായി ഉണ്ട് റിയാസ് ഭായി ഹദീസ് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഖുറാനും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ആ അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ഖുറാൻസുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഖുറാൻ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ അവർ വയലന്റാവും ഇനി ഏവൻ ബ്രദറെ റിയാസ് കുറെ നേരമായി കൈ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ തന്നെ സംസാരിക്കട്ടോ അല്ലെ ഇനിയും റിയാസിന് കൊടുത്തു കാരണം ഇത്ര നേരം അവർ തമ്മിൽ അടിയാവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അതിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക ഓക്കെ റിയാസ് പറയൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒരു ആഗ്രഹം കണ്ടു അപ്പൊ ഒരു എന്റെ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ താങ്കൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുവല്ലോ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ലോ അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ മാർപ്പാപ്പനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് മാർപ്പാപ്പ സംസാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്ക വീഡിയോ ലോഡിയോ ഒന്ന് കേട്ടു ഒരു മിനിറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഈസാൻ നബി ആണോ ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തു ഖുറാനിലെ മറിയം ആണോ ബൈബിളിലെ മറിയം എന്നാ ചോദിച്ചേ എടുത്ത് വായിക്ക് ഞാൻ അതിന് മറുപടി യെസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ ആണ് എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ആര് എതിർത്താലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അച്ഛനെന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു തികഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിയും തികഞ്ഞ കത്തോലിക്കനുമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ പുസ്തകം രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രമാണ രേഖയാണ് ഇതിന്റെ പേജ് നമ്പർ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ല റിയാസ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഒരു മുസ്ലിം വന്നപ്പോ ഞാന് എന്റെ പോലെ എനിക്ക് റോമിലുള്ള എന്റെ എന്റെ റോമിലുള്ള എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അനേകം ഫാദേഴ്സിനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ മിക്ക കാര്യങ്ങളും അന്ന് അന്നത്തെ രണ്ടു ദിവസം ഇരുന്ന് അവർ മുഴുവൻ നോക്കി അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് തെളിവ് കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഈ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രല്ല വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഒരു പ്രത്യേകം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബ്രദറെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ബ്രദറെ ബ്രദർ റിയാസ റിയാസ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ എന്തേ കാട് കയറി ഒരു വെച്ച് പോകാതെ ഈ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് തെളിവ് വരണേ തെളിവ് വരണേ ഈ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ ഏത് ഇതില് ഏത് ഇത് കൃത്യമായ റഫറൻസ് ചെയ്തും പറയണം മാത്രമല്ല ഇവരുടെ സൈറ്റുകളെല്ലാം സെക്യുലർ ആയ സൈറ്റും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കയറി എടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കയറി എടുത്ത് തെളിവ് പറയാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത വേറെ ഏതൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് നാളെ എനിക്ക് നാളെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ എന്നാ ഇപ്പൊ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് അല്ല ബ്രദർ ഞാനിപ്പൊ കേപിച്ച ഓഡിയോയെ അതിനകത്ത് പറയണത് അത് അച്
നമ്മ സെമസ്റ്റിക് മത സെമറ്റിക് മതത്തിലെ ഒരു മതമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം എന്നാണ് ആ രേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഇവരെടുത്ത് മാറ്റി ഈ ഡയലോഗ് ഇവർ പറയേല എന്നിട്ട് സിനഡ് അത് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് വ്യക്തമായ അതിന്റെ ആൻസർ പുള്ളിക്കാരൻ അച്ഛനല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ മാരിയോ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുള്ളി അച്ഛനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എനിവേ റിയാസ് ബാക്കി പറഞ്ഞോ സംസാരിച്ചോളൂ അല്ല ഇന്നത്തെ പറയണത് അപ്പ പിന്നെ വിശ്വാസിച്ച് പന്ന അന്നത്തെ ഡാൻസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയണ കേട്ടോ ചാരാ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഭക്തി ഇവിടെ കാണുന്നു പക്ഷെ അതിലും വലുതായിട്ട് ദൈവമാതാവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണ് സഭയുടെ പഠനം അപ്പൊ ഞാൻ സഭക്കെതിരെ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൃഷീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം ഇത് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ സഭ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയണത് അല്ല അതാ അതായത് അത് അറിയാ സൈൻ ഉത്തരം പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണോ പറയണതെന്ന് നമുക്ക് സിനഡ് രേഖയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാണ് നമ്മുടെ സഹോദര സെമറ്റിക് മതമായ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി താങ്കൾ ഖുറാൻ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ ബൈബിളിലെ മറിയുമ്പോ പിതാവ് യവോക്കിമാണ് ബൈബിളിലെ മറിയം താമ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിറിയം വരുന്നത് ബൈബിളിലെ മറിയത്തിന് ദൈവം ഈസാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ മറിയം പ്രസവിച്ച ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശിശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തന്റെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അള്ളാവിന്റെ ദൂതൻ ഒരു തികഞ്ഞ പുരുഷ രൂപത്തിൽ ഫർജിൽ ഊതുവായിരുന്നു അതായത് ഗുഹ്യ ഭാഗത്തേക്ക് ഊതിയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൃഷ്ടി സോറി ഉണ്ടാക്കുകയല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തെറ്റുപറ്റി ശ്രമിക്കുക ഇനി വേ വേറൊന്നും വേണം താങ്കൾ സൂറ മറിയം എടുത്ത് വായിക്കുക അവിടുത്തെ മറിയം തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സ്വന്തക്കാരെയും കുടുംബത്തെയും വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഒരു താമസിച്ച മറിയമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മറിയം ബൈബിളിലില്ല അപ്പൊ ഇത് തികച്ചും രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഖുറാനിലെ മറിയത്തിന്റെ ചാരിത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഖുറാനിലെ ഈസ്താൻ അബി മിണ്ടാതിരുന്ന് കളിക്കുക ഒന്നും മിണ്ട അവനോട് ചോദിക്കാൻ അവനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എവിടെയുള്ളത് ഖുറാനിലുള്ളത് പക്ഷെ ബൈബിളിലെ മറിയം അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ പോലും ശരിയാവില്ല അല്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ പോലും ശരിയാവില്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് ആ ഇസ്ലാമിലെ പഠനം വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല 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 അത് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല് ഉം ഉം അതെ അതെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഒരു സ്ത്രീ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായെന്ന് പറയുമ്പോ ആ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലായത് അത് സ്ത്രീ അല്ല സുഹൃത്തെ താങ്കള് മൗണ്ടൻ ഉണ്ട് മൗണ്ടൻ 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 ബ്രദറെ മൗണ്ടൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത് പറയാം അത് പറയാം അത് പറയാം അത് പറഞ്ഞുതരാം കുട്ടിയോട് കുട്ടിയോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞു ഞാന് അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് കുട്ടി സംസാരിച്ചു അപ്പൊ യേശു ജനിച്ച സമയത്ത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് യേശു ജനിച്ച സമയത്ത് അവിടുത്തെ സമൂഹം ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ആ മറിയമ്മിനെയും കുട്ടിയെയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ മാറി അല്ലല്ല റിയാസ് 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 അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം റിയാസെ യേശുവിന് എത്രയോ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യേശു അതായത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന ആളല്ല യേശു യേശയ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശിശു ജനിക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കേ അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജനനമാണ് യേശു ജനിക്കുമെന്നും അവൻ കാലിത്തൊഴുത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുമെന്നും അവൻ മരിക്കുമെന്നും അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്ത് അവൻ കുരിച്ച് തരക്കപ്പെടുമെന്നും മരിക്കുമെന്നും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുത്തപ്പെടുമെന്നും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ാൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുമെന്നെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് എഴുതപ്പെട്ടതിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് യേശു അത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം മാറിപ്പോവേണ്ട 
യേശു ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാറുന്നു കന്യകയിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി ജനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ആണ് എല്ലാരും വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ യേശു അങ്ങനെ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാരും വിശ്വാസം ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചനം അല്ലെ ദൈവ ആ ഇത് സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് എന്നതിനു ശേഷം യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തന കാലത്ത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ശിഷ്യന്മാരാണ് യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചോളൂ അപ്പൊ മുമ്പ് ജനിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം യേശു ജനിച്ച് ഈ സുശേഷം സംസാരിച്ചപ്പ അത് പോയിന്നാ താങ്കൾ പറയണേ അല്ല അല്ല തെറ്റാ തെറ്റാ റിയാസ് പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് റിയാസ് റിയാസ് അല്ല റിയാസ് 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 ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അല്ല ഞാൻ കളിയാക്കുന്നില്ല ഞാൻ കളിയാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങള് അല്ലല്ല അല്ലല്ല ഈ അല്ലല്ല റിയാസ് 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 ഇത് കേക്കു റിയാസ് റിയാസ് ഇത് കേക്കു അതായത് ക്രിസ്തു ജനിച്ച സമയത്ത് മറിയവും ജോസഫും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു യഹൂദനും ഒരു യഹൂദനും യേശുവിനെ കന്യാക കന്യാത്ര ജന്മത്തെ അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം യഹൂദന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ മറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫിന്റെ ഭർത്ത ഭാര്യയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അല്ലെ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് സൈമ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് ഒരു തിരുത്തുണ്ട് ജോസഫിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു അല്ല അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓക്കെ ഹലോ 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയാം ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ വിവാഹം ആലോചിച്ചു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു കന്യകാമറിയത്തിന് ഉറപ്പ് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് കന്യകാമറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിട്ട് ഗർഭസ്ഥനാകാം ഗർഭസ്ഥയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ കന്യകാമറിയാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കന്യകാമറിയത്തെ ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവം നിറയ്ക്കുകയാണ് അറിവും സർവജ്ഞാനവും എല്ലാം കൊടുത്ത് അന്ന് അന്ന് മനുഷ്യരാശി രാശിക്ക് കന്യകാമറിയത്തിനെ ഈ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ആക്ച്വലി അവരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ല അല്ലല്ല അല്ലല്ല ഓക്കെ 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 അല്ല ഞാനിപ്പോ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ല ഫോർട്ടീൻ 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 ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറിയവും ദൈവവും ജോസഫും മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് അറിയുന്നില്ല ജോസഫ് അറിയുന്നില്ല അല്ലല്ല ജോസഫ് അറിയുന്നില്ല ജോസഫ് അന്നും ജോസഫ് അന്നും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി അന്ന് വേറെ വേറെ വീട്ടിലാണ് ഓക്കെ ഒരു വിവാഹം ആലോചിച്ച ഒരു പുരുഷൻ മാത്രമാണ് ജോസഫിന് ജോസഫ് ജോസഫിന്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം വന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ീണ്ടുപോകും ജോസഫ് അറിയുന്നില്ല ജോസഫ് ഈ വിവരം അറിയുകയും രഹസ്യത്തിൽ മറിയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും അന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ജോസഫിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ജോസഫ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണിത് അതെ അപ്പൊ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിഷയം അറിയുന്നത് ആരൊക്കെയാ മറിയും അറിയാം ജോസഫിന് അറിയാം ദൈവത്തിന് അറിയാം ഈ മൂന്ന് പേർക്കല്ലേ അറിയുന്നുള്ളൂ യഹൂദരെ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ അപ്പൊ യേശു ജനിച്ചപ്പോ അതെ 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 യേശു ജനിച്ചപ്പോ യേശു ജനിച്ചപ്പോ യഹൂദരുടെ വ്യൂ പോയിന്റില് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവുമായ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറിയത്തിൽ ജോസഫിന് ജനിച്ച ഒരു മകൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിചാ യേശുവിന്റെ വിചാരണ സമയത്ത് നീ തച്ചന്റെ മകന തച്ചനായ ജോസഫിന്റെ മകനല്ലേ എന്ന് യഹൂദർ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇരിക്കെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് വേലി കെട്ടി അതില് ഗർഭം ധരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും അവിടെ ദീർഘവിഷ്ണമുള്ള ദൈവം മറിയത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൾക്ക് ഒരു 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 സംരക്ഷണം ഒരുക്കാൻ ജോസഫ് എന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തു മറിയത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലോ യേശുവിന്റെ ജനന സമയത്തോ ഒരു യഹൂദനും മറിയത്തെ വ്യഭിചാര പുത്രി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പേരുദോഷം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ദൈവം മുൻകൂട്ടി ജോസഫിനെ ഏർപ്പാടാക്കി എന്നാൽ അള്ളയുടെ കേസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് 
ഒരു മുണ്ടാരണയും ഇല്ലാതെ മാന്യമായി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മറിയത്തിനെ ഗർഭം ഗർഭമുണ്ടാക്കുകയും അവൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അവളെ തെറി വിളിക്കുന്ന വീട്ടുകാരാൽ തെറി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഇതാണോ ദീർഘവീക്ഷണം ഉള്ളത് ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് സൈമൺ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വ്യഭിചാരിയായി അവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചരിത്രങ്ങള് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടി പോകും കേട്ടോ ബൈബിളിനകത്ത് ഉണ്ടോന്നാ ചോദ്യം ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുണ്ട് ഖുറാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിലുണ്ടോ ചോദ്യം ഹലോ ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഖുർആാനും ഈശ്വരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഈശ്വരും യേശു രണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഏത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണോ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ജയ്സ ജയ്സ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണോ ഈസ ജനിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജീസസിനെ കുറിച്ചാ ജീസസ് നിങ്ങളെ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആകെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈസ എന്നല്ല ഈ ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണോ എവിടെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫഹദ് ഇപ്പം ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫഹദിനെ പോലെയുള്ള വിവരമില്ലാത്ത കുറെ മദ്രസ പൊട്ടന്മാരെ പോലെയുള്ള വിവരം ദോഷികൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും അവരെന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട്ട് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മിണ്ടരുത് ഫഹദെ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനകത്ത് ഈസയുടെ അമ്മ മറിയം ബീവി പേഴച്ചു പറ്റാണ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം താങ്കൾ ഫഹദ് നുണ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും നമുക്ക് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാം സൂറ സൂറത്ത് മറിയം എന്റെ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴെന്ന് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെയും പിടിക്കുകയും ഇരുപത്തിയാറോട്ട് വായിച്ചോ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞു മറിയം പത്തൊമ്പതാത്തായത് ഇരുപത്തിയാറ് തൊട്ട് വായിച്ചു ആ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ എടുത്തത് അങ്ങനെ നീ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും കണ്ണു കുളിർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി നീ മനുഷ്യരിൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്ന പക്ഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞേക്കുക പരമകാരുണ്യകന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വ്രതം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനോടും സംസാരിക്കുക ഇല്ല തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് അനന്തരം അവനെ ബ്രായ്ക്കറ്റ് കുട്ടി ഇനി ബ്രായ്ക്കറ്റിട്ടാണോ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം അവിടെ വീണ്ടും കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അവനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരാ മറിയം ബീവി ഈ സെയിം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ തന്റെ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവർ പറഞ്ഞു ആരാ മറിയം ബീവിയുടെ ആളുകൾ പറയുകയാണ് മറിയമേ ആക്ഷേപകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പകതെ ഖുറാനകത്ത് പറയുന്ന ഈ ആക്ഷേപകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് പകതൊന്ന് വിശദീകരിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചാൽ മതിയാവോ ഇപ്പൊ പകതാണല്ലോ ഇവിടെ കിടന്ന് ജാതി പകതൊന്ന് എന്ത് ആക്ഷേപക എന്ന് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തോടെ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത ആയത്തോടെ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തീർന്നിട്ട് ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു സഹോദരി എ ഹാറൂണിന്റെ സഹോദരി നിന്റെ പിതാവ് ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല നിന്റെ മാതാവ് ഒരു ദുർ നടപടിക്കാരിയുമായിരുന്നില്ല ഇത് മറിയം ബീവിയുടെ ആൾക്കാര് മറിയം ബീവിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ് നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നീ ഒരു വൃത്തികേട്ട കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ത് കാര്യമാണെന്നാണ് അവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന മറിയം ബീവിയുടെ ആൾക്കാർ മറിയം ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഹലോ എനിക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈലന്റ് ആയിക്കോളാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതാക്കല്ലോ കേട്ടോ പ്ലീസ് അപ്പോഴേ ഇവിടെ എന്ത് കാര്യമായിരുന്നു മറിയമ്മിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് സെമിനാരി പൊട്ടന്മാർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ല ഞാനല്ല ആ ശൈലി കൊണ്ടുവന്നത് ജെയ്സാണ് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അവിടെ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു 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 പെൺകുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നാട്ടുകാർ പറയും നീ എന്ത് പറയും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് 
അവര് പറയും നീ വിവാഹം കഴിക്കാതെ നിനക്ക് കൊച്ചുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അഞ്ചു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല അഞ്ചു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല പകരെ ഞാൻ ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചതാണ് ഇത് തന്നെയല്ല ജയ്സും പറഞ്ഞത് പകരം ജയ്സും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒറ്റ കാര്യം തന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല ജയ്സും ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഹലോ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഫഹദ് വീട്ടുകാരെ ആ പറ മറുപടി പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കരുത് ഉത്തരം കേൾക്കാൻ പേടിയുണ്ടാവും അവർ ചോദിക്കരുത് പേടിയില്ല ഈ പൊട്ടത്തരം പറയാണ്ട് അന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കരുത് പറയോ ആ ഓക്കെ സൈമൺ കേൾക്ക് ജെയ്സ് പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് മറിയ വ്യഭിചാരിയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ വാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ജെയ്സ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ പുള്ളി ഫഹദ് ഫഹദ് പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് ഫഹദിന് ഒരു കാര്യം പറയാം യേശു നിങ്ങൾ ഈസാ നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് ഞാൻ വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് ജയ്സ് ബ്രദർ ഫാദ് ബ്രദർ നമുക്ക് ഇരുപക്ഷത്തോടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടരും നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോ പൊട്ട വിഡ്ഡി നമുക്ക് അങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ആളുകളും ഇത് പറയും അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറയും അപ്പൊ വരുന്നവർക്കും അതൊരു കാരണമാകും പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ അടുത്ത റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാം ഞങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ജയ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പറയുന്നത് ഫഹദ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈസാ നബിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിള് മീൻസ് നിങ്ങളെ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള ബൈബിള് കറക്റ്റ് അല്ലേ ബൈബിൾ അല്ല ഇഞ്ചിയില് ഇഞ്ചിൽ 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 ഉത്തരം പറയട്ടെ കിങ്സ് ആളുത്തരം പറയട്ടെ ആളുത്തരം പറയട്ടെ അവിടെ ജയ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മറിയ വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് ഖുർആൻ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജയ്സ് പറഞ്ഞത് അത് ആ വചനം വായിക്കുന്ന ഏത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനും അറിയാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാൻ പറ്റും അത് ആ നാട്ടുകാര് മറിയമിനെതിരെ ആരോപണമായിട്ട് വന്നതാ അവിടെ ആ വ്യഭിചാരം എന്നുള്ള പദം പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത്രയും മറിയമിനെ അവിടെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ഒരു 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 പെൺകുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ ചോദി
അത് ആരാ പറഞ്ഞത് യഹൂദന്മാർ അങ്ങനെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് ഖുർആൻ മറിയമിനെ കുറിച്ച് അതൊരു വ്യവചാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്ലീസ് അതായത് അള്ള ഈ പറഞ്ഞ മറിയത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു താമസമാക്കി എന്നിട്ട് മറിയ ഗർഭിണിയായി മറിയം ബീവി ഗർഭിണിയായി പിന്നെ ആ മറിയം ബീവിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ ആൾക്കാര് നീ ഒരു വ്യഭിചാരി സ്ത്രീയാകും ആണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അതല്ല സംഭവം ആണോ ഫഹദേ ആണോ ആണ് 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 ഇതുപോലെയാണോ ബൈബിളിലുള്ളത് അല്ല അതാണ് രസം അത് കേൾക്കൂ ഇത് കേൾക്കൂ ആ രസം അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതെ അതുപോലെ അല്ല ബൈബിൾ എടുക്കുന്നത് ബൈബിള് മറിയത്തിന് ചീത്ത വീട്ടുകാർ ചീത്ത വിളിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് മറിയത്തിന് ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോസഫിന് നിയമിച്ചു ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്ത അള്ള നേരെ പോയിട്ട് ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി മറിയത്തിന് ഗർഭമുണ്ടാക്കി അവളെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറിയത്തിന്റെ വീട്ടുകാര് ഇവളെ ഇതായിട്ട് വിളിച്ചു ഇതല്ല സംഭവം അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പോ ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാതെ അതായത് വിശ്വാസിയായി നിൽക്കുന്ന മറിയത്തിനെ തെറി വിളിപ്പിക്കാൻ തെറി വിളിപ്പിക്കാതിരിക്ക എന്നുള്ള സാമാന്യ ബോധം അത് അള്ളക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നല്ല ഇതിൽ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നത് പറഞ്ഞത് മറിയം ബീബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവിവാഹിത ഒരു സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീ കുറച്ചു നാള് കഴിയുമ്പോ ഒരു കൊച്ചുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയായി ഒരു കൊച്ചുമായിട്ട് വരുന്നു ഈ കൊച്ചുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നത് അവളുടെ ബന്ധുക്കളാണ് അവളോട് ചോദിക്കുന്നത് പകത് പറയുന്നത് അല്ല യഹൂദന്മാർ ചോദിച്ചു അവിടെ യഹൂദന്മാർ ചോദിച്ചു ഇല്ല ആ ആയത്തിനകത്ത് യഹൂദന്മാരെ പറ്റി പരാമർശമേ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വെളുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തപ്സൂറും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അവിടെയും അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ കളസം കീറും അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് നീ നികൃഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മറിയം ഈ കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് വന്ന ആ നാട്ടുകാര് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യഹൂദന്മാര് അവരെ ഒരു കുടുംബം ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഡി അറുന്നൂറിലെയോ എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സിയിലെയോ വിടുന്നില്ല പകത് അങ്ങനെ വിടുന്നില്ല അപ്പൊ ഖുറാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഖുറാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം എ ഡി അറുന്നൂറിലെയോ എ ഡി എഴുന്നൂറിലെയോ ബി സി ഒന്ന ഒന്നിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിലെയോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെ ഒന്നും സാഹചര്യമോ സന്ദർഭമോ അനുസരിച്ചുണ്ടായ ഗ്രന്ഥമല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഖുറാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലുള്ള സൃഷ്ടി അല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ ഈ ഖുറാനകത്ത് അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാ മറിയത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മറിയത്തോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ചെയ്തത് ഒരു വൃത്തികെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യഭിചാരത്തിൽ നീ ഒരു കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആരാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ ഖുറാനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഈ പറയപ്പെടുന്ന മറിയത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുന്നു നീ എന്ത് വൃത്തികേടാണ് ചെയ്തത് നീ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഒരു കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നില്ലേ ഇത് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ അത് ഈ അള്ളാഹുന്റെ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വചനം ഖുറാനകത്തുണ്ടോ ഭഗതെ അള്ളാഹുന്റെ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം അള്ളാഹുന്റെ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം ഖുറാനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല നിക്ക് നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുന്റെ അല്ലാത്ത ഒരു വചനം ഖുറാനകത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കെ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയും അള്ളാഹു തന്നെ പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മറിയം പഴച്ചു പറ്റൂ ഇനിയും എന്താണ് അവിടെ എന്റെ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോ പകരം മിണ്ടാരി പകരെ ബാക്കി വായിക്കുമ്പോ എന്താണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ബാക്കി പറയുമ്പോ ഈ മറിയം ബേബി പഴച്ചു പറ്റൂ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞപ്പോ മറിയം ബേബി കൊച്ചിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചി ഇതിന് ഉത്തരം പറയും കൊച്ചെന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എനിക്ക് പുസ്തകം തന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പുസ്തകമായിട്ട് വന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ വന്നു ഇതല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും മറിയം ബീബി പെരച്ചു പറ്റില്ല എന്ന് ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ കൊച്ചെന്താ പറഞ്ഞത് പുസ്തകം തന്നു വിട്ടുന്നാ കൊച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും ഖുറാനകത്തെ
താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇതാക്കരുത് കേട്ടോ ഇടങ്ങാറാക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കാരണം ഫുള്ള് കേൾക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലീസ് അപ്പോഴേ ഇവിടെ ഈ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ മറിയമ്മിന്റെയും യേശുവിനെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് ഗ്രന്ഥം മറിയമ്മിനെയും ഈസയെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ പറയുന്നില്ലേ ഹലോ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് അവിടെ അവതരി അവിടെ അവിടെ നാട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിയമ്മിനെ അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്തു വരുമ്പം അവർ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതിന്റെ പേരിൽ അവർ പറഞ്ഞു നീ ഇത് ഈ പരു ഈ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നിന്റെ അഹ്റോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അഹ്റോൻ കുടുംബം അഹ്റോൻ ഗ്രഹം എന്നൊക്കെ ഒരു 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 അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശ്വാസം അതൊരു ഉന്നത കുടുംബം അതിനെ പറഞ്ഞോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കി സാൽ ഹലോ ഒരു നല്ല നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളാണല്ലോ എന്റെ നിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അവര് അല്പം നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തിയാ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനായിട്ട് വന്നാൽ എന്താണ് ആളുകൾ ആരോപിക്കുക പറഞ്ഞാൽ നീ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഷ്ട പ്രവർത്തി നീ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ആ പ്രവർത്തി കഴിയൂല അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ആരോപിച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ കന്യകാ പ്രസവം അവർക്കൊരു അടയാളമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ആ ഒരു പ്രസവം ഒരു കന്യകാ പ്രസവമായിരുന്നു എന്ന് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു പിന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു പിതാവിനെ ഒരു ഒരു ആരോപിക്കുക എന്നിട്ടൊരു കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി എടുത്താ പകുതി ഇപ്പൊ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജയസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ തെറ്റാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫെയ്ദ് യേസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഇത്ര നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വാക്കി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് മറിയ എന്താ പറയുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മറിയ ഇവിടെ പഴിചാരി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പഴിചാരി എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ കാണണോ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൾ തന്റെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഈ ആളുകൾ ആരാ നന്ന ഫഹദ് പറ ആരാ ഈ ആളുകൾ ആരാണോ മറിയമുമായിട്ട് മറിയമ്മിന് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അവര് അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു മറിയമ്മേ ആക്ഷേപകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹേ ഹാറൂന്റെ സഹോദരി നിന്റെ പിതാവ് ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല നിന്റെ മാതാവ് ഒരു ദുർനടപ്പ് കാര്യമല്ല ഇത് വായിക്കുന്ന ഏതൊരുത്തരും മനസ്സിലാവത്തില്ല മറിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമായിരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നാട്ടുകാര് യഹൂദന്മാര് അവരെ ആരോപിച്ചു കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിന് നിങ്ങൾ എവിടെ 
യാതൊരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് കന്യകാ പ്രസവമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഈ കന്യകാ പ്രസവത്തെ പറ്റി ഖുറാനിൽ അവിടെ പറയുന്നു അതൊരു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആാനിലാണോ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു കന്യകാ പ്രസവത്തെ ഒരു ജനിക പിതാവില്ലാതെയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതി മാത്രമായിരുന്നു അത് അത് മനസ്സിലായിട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവര് വിശ്വസിച്ചില്ല അല്ല ഈ ലക്ഷണോത്തര മദ്രസ പഠനം കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മതി എല്ലാ ഈ റൂമിലേക്ക് വന്നത് എന്റെ പൊന്ന് ഫാദർ ഫാദർ എന്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവര് വിശ്വസിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ വെച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചു ജയ്സ് ബ്രദർ വളരെ പോയിന്റ് വെച്ചു ഈ കന്യക ആയിട്ടാ ജനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് തെളിവാ ഖുറാനിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉറച്ചേക്ക് നിന്റെ പിതാവും നിന്റെ മാതാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർനടപ്പുകാരി അല്ല എന്ന് പിതാവിനെ മാതാവിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരെ ആയുഷേപിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഈ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവര് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുകയും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചോളണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ദൈവം നമ്മളോട് മദ്യപിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഹലോ ഇത് മീൻ ചന്തയാണോ അതോ ഒരു ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതാണോ ഒന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കൂ അല്ല മറുപടി പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങള് പറയുന്നത് കേൾക്ക സഹോദരങ്ങളെ ഫഹദ് പറയല്ല ഫഹദ് ഫഹദിനെ പറയാൻ സമ്മതിക്കൂ എന്തിനാണ് നിങ്ങള് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതല്ലേ ഫഹദ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കേൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്ക് മദ്യപിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചോളണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മദ്യപിക്കും ചില ആളുകൾ പല തെറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇതാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും പിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അല്ല ഫഹദ് പറഞ്ഞ ഈ സാധനവും ഈ പറഞ്ഞ മറിയം ബീവിയുടെ പ്രസവവും അത് തെളിവായിട്ട് അതെന്ത് എങ്ങനെ ബന്ധം വരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ മേരി ഒരു ദുഷ്ട സ്വഭാവക്കാരി അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അവര് മറിയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാരും അല്ല ചില ആളുകൾ അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനൊരു അവസരം തരാം ഷിജുമോൻ ചാൻ പറയും ഷിജുമോൻ ചാൻ പറയും ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം മോഡറേറ്റർ ആണ് ഇനി ഫഹദ് ഇനി ഫഹദ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഫഹദിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു ഇനി ഫഹദ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഷിജുമോൻ ചാൻ ഞാൻ ഫഹദിന് വേണ്ടി ഇവരെല്ലാം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇനി ഫഹദ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫഹദ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടായിരുന്നു ഇനി ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കരുത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഖുറാനിൽ മറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ആക്ഷേപം കോള് വന്നു ശിവൻ ചായ ഭാഗത്തിന് കോള് വന്നു 
ഫഹദ് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഫഹദ് പോവും ഇതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരോ വിളിച്ചു ഇറങ്ങി ഓടും എല്ലാരും ഓക്കെ ഇത് ഇവര് പറയുന്ന ഖുറാന് ഇഞ്ചില് മീൻസ് ഇഞ്ചില് പിന്നെ ദൈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്താണ് അപ്പൊ അത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് അവർക്ക് ഇഞ്ചില് ഇറക്കി കൊടുത്തത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കിങ് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഷിജുമിൻ ചാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഫഹദ് കോളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഷിജുമിൻ ചാനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഷിജുമിൻ ചാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അത് ഫഹദ് ഒച്ച വെക്കരുത് കേട്ടോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആ ഇത് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഖുറാനിൽ വിശുദ്ധ മറിയത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആക്ഷേപം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മറിയനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം രണ്ടുവിധ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് അവിടെ ഖുറാനിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാരും അല്ല അള്ളാഹു തന്നെ നേരിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തു അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഖുറാനിന്റെ ശരിയായ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മറിയം എവിടെയോ പോയി ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്തൊരു മറിയത്തെയാണ് ഖുറാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയോ പോയി കുറെ നാൾ പാർത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് സ്വന്തം ജനത്തിനിടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അവളുടെ ജനം അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ കുടുംബക്കാരാരും ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നീ വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പ്രഗ്നൻസി വളരെ മോശമാണ് നിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച ആരെയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന ഭഗതിന്റെ ആ ആർഗ്യുമെന്റ് നാട്ടുകാരാണത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവില്ലാതെ കണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നാട്ടിൽ കാണാതാകുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് സാമാന്യ ബോധമുള്ള നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരടക്കമുള്ളവര് അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കാനും ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് ഖുറാനോട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന മറിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു അധിക്ഷേപമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ കാരണം ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറിയയ്ക്ക് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗത്ത് പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറയുന്നത് ഞാൻ താഴെ ഇരുന്ന് കേട്ടത് ജോസഫ് ആ സമയത്ത് ഭർത്താവല്ല വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഭഗത് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഭഗതിന് യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവളെയും അവളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയം ആരുമായിട്ടാണോ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഭർത്താവായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിലെ മറിയത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത അവളുടെ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്കൊരു ഹസ്ബൻഡ് ഉള്ളതായിട്ടും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഖുറാനിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആയി ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ ആരും ചോദിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അവഗണന തന്നെയാണ് അതൊരു അഭിമാനക്കുറവ് തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം അള്ളാഹു മറിയമ്മിന്റെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടും വീട്ടുകാരെ കൊണ്ടും മറിയമ്മിന്റെ മേൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു റെഫറൻസ് തരാം അതായത് ബൈബിളിൽ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആരുമായിട്ടാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഞാൻ തരുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കന്യകയായ ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്തൻ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട് അവളോട് കൂടെ ശയിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഖുറാനിലെ മറിയത്തിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് കാരണം അവൾക്ക് ഭർത്താവില്ല വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതും ഫഹദ് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞോ കൊഴപ്പില്ലെന്നേ ഫഹദിന് സമയം തരാം ആവശ്യത്തിന് സമയം തരാം ഫഹദിന് എന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഫഹദ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആ വാക്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ഭഗത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കല്ലേ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കന്നികയായ ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്തൻ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട് അവളോട് കൂടെ ശയിച്ചാൽ യുവതി പട്ടണത്തിലായിരുന്നിട്ടും നിലവിളിക്കായിക കൊണ്ട് പുരുഷൻ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യക്ക് പോരായ്മ വരുത്തിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ഇരുവരെയും പട്ടണവാദികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കല്ലെറിയണം അപ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വിവാഹ നിശ്ചയമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ റേപ്പ് നടന്നാൽ അവൻ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് പോരായ്മ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവള് യഹൂദന്റെ പാരമ്പര്യവും അനുസരിച്ച് യഹൂദ മതത്തിന്റെ നിഷ്ഠയനുസരിച്ച് ഭാര്യയായിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഖുറാനി പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയ അബദ്ധം മറിയക്കൊരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും ഖുറാനിൽ പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ പോയി എങ്ങനെയോ നടന്ന് ഗർഭവുമായിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്നൊരു സ്ത്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അപമാനിക്കലാണ് ആക്ഷേപിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സർവജ്ഞാനിയായ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു മറിയത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പട്ടണവാദികൾ വെച്ചാലും റേപ്പ് ചെയ്തതാണോ ആർക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ കുടുംബത്തിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് അധിക്ഷേപിക്കലാണ് അധിക്ഷേപിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ അതിന് ആ സമൂഹത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും ഖുറാൻ നൽകുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഖുറാൻ നൽകുന്നില്ല ഇവിടെ ദൂതൻ വന്നതായിട്ടോ ഗീത് സംഭവിച്ചതായിട്ടോ അത് സംഭവിച്ചതായിട്ടോ ഊതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബക്കാർക്ക് അറിവില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ബൈബിളിൽ മറിയ പ്രഗ്നന്റ് ആയ നിമിഷം മുതൽ ഇവരുടെ ചർച്ചക്കാരിയായിരിക്കുന്ന എലിസബത്തിന്റെ അധികം ഗലീലിയ മലനാട്ടിൽ ചെല്ലുകയും ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിവുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചെന്ന് ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല കുടുംബക്കാർക്ക് അറിവില്ലാത്തതായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അധിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭഗത്തിന്റെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്ന് ആക്ഷേപം ഇല്ലെന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ആക്ഷേപം ഉണ്ട് രണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ അതിനെ ആക്ഷേപിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ഖുറാൻ അനുവദിക്കുന്നു രണ്ട് അത് അള്ളാഹു അടക്കം അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മറിയമ്മന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് പക്ഷെ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊച്ചിന്റെ അപ്പന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നുമില്ല ഊതി എന്നൊക്കെയുള്ളത് ശരി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ജനിച്ച കൊച്ചിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും ഏറ്റെടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അവിഹിത ഗർഭമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി ഭഗതിന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശിജുമോൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇടപെടാം ആ രൂപത്തിൽ ബഹളം വേണ്ട എല്ലാവരും കൂടെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യരുത് ആ രൂപത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണെങ്കിൽ അതായിരുന്നു വളരെ നല്ലത് ഇപ്പൊ ശിജുമോൻ ബ്രദർ ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് പക്ക ബ്ലണ്ടർ ആണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ് ഒരു ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പിതാവിനെ അവിടെ ആരോപിക്കുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ ആരോപിക്കുന്നതാണ് ആക്ഷേപം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം പിതാവ് അല്ലാത്ത ഒരാളിന് നേരിൽ ഹലോ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കേൾക്കാൻ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കരുത് അല്ല പേടിയല്ല ഫഹദ് ഇപ്പൊ വേറെ ഫഹദ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാം ഞാൻ മണ്ടത്തരം വിളിച്ച് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പറയാറുണ്ട് 
വെറുതെ നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി സമയം കളയുന്ന ആളുകളില്ലേ അപ്പൊ പ്ലീസ് എനിക്കും താല്പര്യം നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഇല്ല ശിജുവാൻ പ്രത്യേകിച്ചും താല്പര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പുള്ളിനെ ശിജുവൻ ബ്രദറെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പിതാവാക്കി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ട ദുഷ്ടാരോപണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ബ്രദറെ അത് എന്തായാലും മറിയാ നിങ്ങളുടെ ഭീഷണാണോ പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭീഷണാണോ നിങ്ങളുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭീഷണം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ എന്ന് പറയണ്ട പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ എന്ന് പറയരുത് കാരണം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ എന്ത് ദിവ്യാർത്ഥം ചെയ്യാ ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല അതേസമയം ഒരു ഭർത്താവിൽ ഉണ്ട കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ അത് ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴച്ചു പറ്റാവുന്ന ഒരു വാദം പോലെ അവിടെ വരികയല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറൊരു അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരാളാണ് താങ്കളുടെയോ എന്റെയോ അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാണക്കേടാണോ അതോ നല്ലതാണോ മറിയമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എടുത്തു പറഞ്ഞു അല്ല വഴിപോക്കാനല്ല ജോസഫ് അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ ഖുറാന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിന്റെ കാര്യമാണോ ഈ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പുള്ളി പറയുന്ന ഈസിയുടെ കാര്യമാണോ ഓക്കെ ഞാൻ ഓർത്തില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഖുറാന്റെ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ബൈബിളായിരിക്കും പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഫഹദ് പറയണം ഫഹദ് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ല ഞാൻ ഓർത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ ബൈബിളിലെ കാര്യം എന്താണ് ബൈബിളിലെ കാര്യത്തിനാണ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളി പറയുന്ന ഇത് അത് ബൈബിളിലെ കാര്യം ആക്ഷേപം എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പൊതുസമൂഹത്ത് ഏത് ആക്ഷേപം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അല്ല ഭഗത് ഈസ പിഴച്ചു പറ്റ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അത് യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് മുഹമ്മദീരായ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് രേഖയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ മറിയുടെ വളർന്നു വരുന്ന വയറിന്റെ അളവ് സംബന്ധിച്ച് ജനം നോക്കുമ്പോൾ അതിനിവിടെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട പുരുഷനുണ്ട് അത് അവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് അറിയാം കൊഞ്ഞിന്റെ അപ്പൻ ജോസഫ് അല്ലെങ്കിലും ആ ജോസഫ് ഡയറക്റ്റ് ജെനറ്റിക്കലി ബന്ധം ജോസഫിൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞ് അത്ഭുത ശിശു ആണെന്നുള്ളത് മറിയത്തിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് അറിയാം അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് അള്ളാഹുൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിറച്ചു പറ്റവളായിട്ട് പഴച്ച് ഗർഭം ധരിച്ചവളായിട്ട് മറിയത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വിഷയം മറിയമ്മ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളതായിട്ടോ ഒന്നുള്ള ഒന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇല്ല താനും അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മറിയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഗർഭം നമുക്കറിയാം ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നതായിട്ട് ബൈബിൾ നാഥ് തന്നെ എലിസബത്ത് പോലും ഒളിച്ചു പാർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വിമർശിക്കാൻ മേലേ ഹലോ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിന്റെ കൃത്യൻ റഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ കൃത്യൻ റഫറൻസ് ഇതം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് നിങ്ങള് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ കാണട്ടെ അത്ര ആർജം ഉണ്ടെന്ന് കാണട്ടെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയില്ലേ അതായിരിക്കും ഫഹദ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എലിസബത്തിനെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അവിടെ അല്ല അതല്ല 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 എലിസബത്തിനെ കാണാൻ പോയതല്ല എടുക്കട്ടെ അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മൂലഭാഷ കോളിലാണല്ലോ കോളിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും കേൾക്കത്തും ഇല്ല ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് കാരണം അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എഞ്ചിലാണ് എഞ്ചില് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകണ്ട അതിലേക്ക് പോകണ്ട അത് നമുക്ക് ഈ കാര്യം തീർത്തിട്ട് പോകാം ഇഞ്ചിയിലല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ ഖുറാനല്ലേ നമുക്ക് ഇഞ്ചിലല്ല കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായില്ലേ അല്ലല്ല നമ്മളിപ്പോ ഫഹദിന്റെ ഖുറാനും നമ്മളുടെ ബൈബിളാണ് ഹലോ കേൾക്കാവോ ഫഹദ കുറച്ചേരത്തേക്ക് കോള
ബൈബിൾ എലിസബത്ത് ഒളിച്ചു വാർത്തതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്തരം ചർച്ചക്ക് നിക്കണേ റഫറൻസ് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകമല്ല നിങ്ങൾ റഫറൻസ് ചെയ്ത കാര്യം പറ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കും എനിക്കിപ്പോ കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം നാപ്പതാമത്തെ ആ ഭാഗത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല മുപ്പത് മുതൽ അങ്ങ് വായിച്ചു നോക്കിയേ അവിടെ എവിടാ മറിയം ബേബി മറിയം ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ പോയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ജയ്സ ഞാൻ അവിടെ അതാണോ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാത്ത് പറയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ പോലും പല ആളുകൾ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോ ഒളിച്ചു പാർത്തതായിട്ടുണ്ട് എലിസബത്ത് പോലും പാർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ മേലെ കയറുവാ ഹലോ എലിസബത്ത് ഒളിച്ചു പാർത്തോ ഇല്ലേന്ന് പഠിച്ചോ കള്ളത്തരം ഞാൻ പൊളിച്ചുതരാം പകരം ഇപ്പൊ കള്ളത്തരം ഞാൻ പൊളിച്ചുതരാം മറിയ ദൂതനോട് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായിക്കാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നേരിടും ആകെയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദേവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിന്റെ ചാർത്തക്കാരി എലിസബത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു മകനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസം ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ അതിനു മറിയ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഹോയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൂതൻ അവളെ വിട്ടുപോയി ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിൽ ഒരു യഹൂദിയ പട്ടണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നു ശക്കരിയാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിനെ വന്നിച്ചു ഇത് എവിടെയാ സുഹൃത്തെ ഒളിച്ചു വാർത്തെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നേ എന്നോട് ചൂടാവല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് അല്ല ഞാൻ അതിന് ഒരു മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ബൈബിളില് ഏഹ് ഖുറാനിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഫറ സോറി മൂസ നബി പോയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അവിടെ ഇസ്രായേൽ ആളുകൾ ഒരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ സാമിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ഖുറാനില് എന്നാൽ ബൈബിളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം ഹോസയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ഷമറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് പറയട്ടെ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പറയുന്ന എന്താന്ന് ബ്രദറിന് മനസ്സിലാവും നിക്ക് അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ഈ സാമിരി ഈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ താഴ്വരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഖുറാന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ സാമിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഖുറാന് വന്നപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി അപ്പോ ഇതുപോലെ ഈ യേശുവിന്റെയും ആഹ് അതേപോലെ തന്നെ യോഹന്നാന്റെയും ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഖുറാനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അങ്ങ് പരസ്പരം മാറിപ്പോയതാണ് ബൈബിളിൽ എലിസബത്ത് ഒളിവിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു ഖുറാൻ എഴുത്തുകാർ ഖുറാനിലോട്ട് വന്ന് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യേശുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പകരം എലിസബത്ത് അവിടെ സോറി എലിസബത്തിന് പകരം യേശുവിന്റെ അമ്മ ഒളിവിൽ പോയി താമസിക്കുന്നതായിട്ട് ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി എഴുതാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ തലതിരിഞ്ഞു പോയതാണ് ഈ ഒറ്റ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല വേറെ വിഷയത്തിലും ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ ഗർഭിണി ആയി കഴിഞ്ഞ എന്തിനു ഈ ഒളിവിൽ പോകുന്നത് അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവണില്ല അല്ല ഇത് ഒളിവിലാണ് ഭഗത് പറഞ്ഞു വാക്കി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് ഹലോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് മോണ്ടൻ മോണ്ടൻ ഒന്ന് കേൾക്ക് അത് ബൈബിൾ എഴുത്തുകാർക്ക് മാറിപ്പോയതാണ് മറിയമാണ് ഒളിച്ചു പാർത്തത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറുപടി കേൾക്കാൻ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് അല്ല ഈ മദ്രസ പൊട്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ എലിസബത്ത് പോലും ഗർഭം ധരിച്ച് ഒളിച്ചു പാർത്തതായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഫഹദ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പലരും ഗർഭിണി ആളായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒളിച്ചു പാർത്തു എന്ന് ബൈബിൾ പലരും 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പലരും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു ഫഹദ് റഫറൻസ് ഒളിച്ചു പാർത്ത എവിടെയാന്ന് 
ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊട്ടത്തരങ്ങള് ബൈബിൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ബൈബിളിന്റെ മുഴുവൻ വാക്യം അറിയത്തില്ലല്ലോ ഭഗതിന് അറിയാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതാ എവിടെയാണ് എലിസബത്ത് ഒളിച്ചു താമസിച്ചെന്ന് വാക്യം ഉള്ളത് കാണിച്ചതാന്ന് ാണോക്കൊടുക്കുന്ന ഇതിപ്പോ നമ്മള് റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറാണ് ലൂക്കോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചു എലിസബത്ത് ഉണ്ടോ അനില കേട്ടോ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ന നീക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ കടാശിച്ച നാളിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചു മാസം ഒളിച്ചു പാർത്തു പഠിച്ചോ മലയാള പരിഭാഷ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിന്റെ മൂലഭാഷ വേറെയാണ് അവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇപ്പൊ മൂലഭാഷ തരാൻ പറയുന്നു അത് എന്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നേ ഞങ്ങൾ പറയും കാരണം മൂലഭാഷ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയും അതെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയും അതെടുക്കാൻ പറയും അല്ല ജി എസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒളിച്ചു താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നാട് വിട്ട് ഏതെങ്കിലും മലപ്രദേശത്ത് പോയി ഒളിച്ചു താമസിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു സംഭവം അപ്പൊ അതിന് മനസ്സിലായോ അതാണ് സ്വന്തം വീട്ടില് മനുഷ്യർ കാണാതെ പുറത്തുള്ളവരോ ഒരുമിറ്റ് അനിൽ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം ഫഹദിന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒളിച്ചു പാർത്ത എലിസബത്തിനെ മറിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ സഹോദരൻ ഇത് കേൾക്ക് ഇനി എന്തിനാണ് ഒളിച്ചു പാർത്ത് എന്ന് പറയും അതെ ഒളിച്ചു പാർത്ത് മറിയം ഒളിച്ചു പാർത്ത് മറിയം എലിസബത്തിന് മറിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി കാണാൻ ബ്രോസ് ഇത് കേൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തര് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യണ്ടോ ഓരോരുത്തരും അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതാണ് ഒളിച്ചു പാർക്കുന്ന എലിസബത്തിനെ മറിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി കണ്ടു അതിന് ഉത്തരം പറയൂ ാമത്തെ സക്രിയാവ് ശുശ്രൂഷത്തെ കാലം തികച്ച ശേഷം അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യങ്ങളിൽ മറിയ ഒളിച്ചു പാർത്തു അത് സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ നാളുകളിൽ മറിയ എഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിൽ യഹൂദ പട്ടണത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നു സഖ്രിയാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിനെ വന്നിച്ചു 
അല്ലാണ്ട് ഒളിച്ചു പാറക്കുന്നത് നാട് വിട്ടാന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്തിന്റെ വാദം ഹലോ ഇന്നലെ കാർത്തിക്കിന്റെ റൂമിൽ പോയി എളുപ്പിയനായി പോകുന്നത് പോലെ ആവരുത് അതല്ല ചോദിച്ചത് ഭാഗ ും <laughs> 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 നിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒളിച്ചു പാർത്തത് സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് ഒളിച്ചു പാർത്തത് ഓക്കെ ഫഹദ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം വരെ സ്ട്രൈറ്റ് വായിക്കാവോ നിർത്തരുത് വ്യാഖ്യാനൊന്നും വേണ്ട വായിച്ചാൽ മാത്രം ഹലോ ഇവിടെ ഈ ഒളിച്ചു പാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ എന്തെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ വാദം നിങ്ങൾ പറയില്ല പഹദ ഇവിടത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയോ മറിയ മറിയ നാട് വിട്ടുപോയി മറിയ നാട് ഖുറാനിലെ മറിയം നാട് വിട്ടുപോയിട്ട് എവിടെയോ ചെന്ന് ഗർഭിണിയായിട്ട് വന്നു ഖുറാനിലെ മറിയ നാട് വിട്ടുപോയി സംസാരിക്കുന്ന ആ ഇവിടത്തെ വിഷയം ഫഹദ മനസ്സിലായിക്കോ ഖുർആാനിലെ മറിയം എന്ത് ചെയ്തു നാട് വിട്ടുപോയി എവിടെയോ ചെന്ന് ഒളിച്ചു വാർത്തു ഗർഭിണിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ആ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫഹദ് എലിസബത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എലിസബത്ത് നാട് വിട്ടു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല എലിസബത്ത് ഒളിച്ചു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു ഇനി ഗർഭിണിയാണ് താൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഗർഭം അങ്ങനെ അലസിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ നാണക്കേടാണ് അപമാനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്ക ഇത് കേൾക്ക ഫഹദ ചിരിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അടിപൊളി തന്നെ അടിപൊളി തന്നെ അടിപൊളി തന്നെ അടിപൊളി തന്നെ ഒരു സംശയം അടിപൊളി അതെ 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 അടിപൊളി തന്നെ അടിപൊളി തന്നെ അപ്പൊ എഴുതിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ആ അപ്പൊ അവ ഈ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഖുറാനിലെ മറിയം അങ്ങനെയല്ല ഖുറാനിലെ മറിയം എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് സൂറ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനേഴ് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ കാണാതിരിക്കുവാൻ അവൾ അതായത് മറിയം ഒരു മറയുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നാം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരുടെ മുമ്പിൽ തികഞ്ഞ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തികഞ്ഞ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഒത്ത പുരുഷനായിട്ട് ചെന്നിരിക്കുകയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരമകാരണികളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു നീ ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ളവനാണെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടു മാറിപ്പോകൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധനായ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അയച്ച ദൂതൻ മാത്രമാകുന്നു ഞാൻ സൂറ പത് പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗം ഇതാണ് അള്ളാന്റെ റൂഹ് തികഞ്ഞ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഒത്തൊരു പുരുഷനായിട്ട് ചെന്നിട്ട് പറയാണ് നിനക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ വേണ്ടി വ
ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു പുരുഷൻ ചെന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണോട് പറയണം നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ വേണ്ടി വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തതെന്നുള്ള കാര്യം അത് നോക്കണ്ടേ അത് സൂറ അറുപത്താറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച ഇമ്രാന്റെ മകളായ മറിയമനെയും ഉപമയായി എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അതിൽ ഊതുകയുണ്ടായി തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ വചനങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവൾ വിശ്വസിക്കുകയും അവൾ ഭയഭക്തിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്തു സൂറ അറുപത്താറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ ഈ പരിഭാഷകരെ ഒരു കൃത്രിമം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം അതിൽ ഊതുകയുണ്ടായി ഏതിന് അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഫർജ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവളുടെ ഫർജ ഫർജ ഫർജിലൂതി ഈ മറിയത്തിന്റെ ഫർജിലൂതി ഈ ഫർജ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ ആ വിടവ് പിളർത്തുക കാലുകൾ അകത്തുക യോനി ദ്വാരം ഇതാണ് അറബി മലയാളം ഡിക്ഷണറിയിൽ കണ്ടത് ഈ ഫർജ് എന്നുള്ള വാക്കിന് വിടവ് പിളർത്തുക കാലുകൾ അകത്തുക യോനി ദ്വാരം ബുധം ഇത്രയും വാക്യങ്ങളാണ് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതിന് കാണുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഊതിയതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഊതിയത് വല്ല കുഴലങ്ങാനും വെച്ചിട്ടാണോ ഫാദേ ഊതിയത് അറിയണ്ട ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഊതിയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് അതായത് തികഞ്ഞ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഒത്ത ഒരു ആണായിട്ട് ഒരുത്തം ചെന്നിട്ട് പറയണം നിനക്കൊരു സന്തതിയെ തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് എന്നിട്ട് അവൻ ഊതി ആ കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവൻ പോയി ഇതാണ് ഖുറാന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ ബൈബിളിലെ മറിയം എങ്ങനെയാണ് ഗർഭിണിയാകുന്നുള്ള കാര്യം വളരെ മാന്യമായ ഭാഷയിൽ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ചു വാക്യങ്ങളിൽ മറിയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറിയം ദൂതനോട് പറയാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ദൂതം മറുപടി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകയാൽ അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദൈവാത്മാവിനാലാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ഉദരത്തിനകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ദൈവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമുള്ളതല്ല ആത്മാവ് വേറൊന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശാരീരിക വേഴ്ചയിലൂടെ ഒന്നും അല്ല ഇത് വരുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോകുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നല്ലേ അത് തന്നെ അത് തന്നെ മറിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് എലിസബത്തായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതം സ്ഥാപകം സ്ഥാപകമാകുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഫഹദേ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ വന്നത് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം വന്നത് ഇസ്ലാം വന്നത് ഇസ്ലാം അല്ല ഇത് കേട്ടെ ഇത് കേട്ടെ ഇത് കേട്ടെ ഇത് കേട്ടെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ ഫസ്റ്റ് ഭാര്യ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായ ഖദീജ ഖദീജ ബേബിയുടെ ഖദീജ ബേബി തുണി പൊക്കി കാണിക്കുമ്പം ആ നഗ്നത കണ്ട് ജിബ്രിയിൽ മലക്ക് ഓടിയെന്ന അല്ലെ അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മലക്കാണ് എന്ന് അവര് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആ നഗ്നത കാണാൻ കാണാൻ നിൽക്കാതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നഗ്നത കാണാൻ വിഷയം തന്നെ പറയണ വിഷയം തന്നെ പറയണ നഗ്നത കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ദൈവദൂതൻ എന്തുകൊണ്ട് മറിയാമിന്റെ തുണി പൊക്കി ഫർജിൽ ഊതാൻ വേണ്ടി നഗ്നത കാണാൻ വേണ്ടി നിന്നു അപ്പൊ അത് ദൈവദൂതനാണോ വ്യാജദൂതനാണോ ഇതിലേതാ ദൈവദൂതൻ എല്ലാരും കൂടെ ഇടപെടരുത് കാരണം ഇനി ഒത്തിരി സമയമല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണി ആണ്ട് ഡ്യൂട്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇടപെടുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവാം പോവും ഓക്കെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കൂല അപ്പോഴ് ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖദീജ ഖദീജ ബേബി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഔറത്ത് തൻ്റെ ഔറത്ത് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്ന തുണി മാറ്റി ഒരു പരീക്ഷണം അവിടെ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഖദീജക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നി എന്ന് നമുക്ക് ഒരു സംശയം കൊടുങ്ങ കാരണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൂലല്ലോ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഖദീജ ബേബി നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രൈസ്തവ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അ
പിന്നെ ഹലോ ഭഗതെ ദൈവത്തിന് നഗ്നത അല്ല ദൈവത എന്റെ ചോദ്യം വളരെ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ് നഗ്നത കണ്ടു ദൈവദൂതനാണോ പൈശാചിക ദൂതനാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറിയാമിന്റെ പത്തിലെ കൂതിയ ദൂതനേത ഈ ഇസ്ലാം സ്ഥാപക സ്ഥാപകമായ ആ ആ രാത്രി ആ ഖദീജ ബേബി ഖദീജ ബേബി ജിബ്രിയിൽ മല കാണുന്ന കൺഫേം ചെയ്ത ആ രാത്രി അന്ന് ഖദീജ ബേബിയുടെ ഈ നഗ്നത കണ്ട് ഓടി മനസ്സിലായിരുന്നു ശക്തമാണോ ഇത് പറയാം സഹോദര ചോദ്യം മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു വ്യക്തി തന്നെ രണ്ട് അവസരത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് സ്വഭാവം കാണിച്ചത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ചുരുക്കം കാരണം ഒരു സമയത്ത് നഗ്നത കണ്ടപ്പോൾ ഓടിയെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് നഗ്നത കണ്ടല്ലോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണം എന്താ വെച്ചാല് അതൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പോലും അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ ആ ഡോ പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഡോക്ടർ ആണായിരിക്കാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും അവർത്ത് കാണുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നേരെ മറിച്ച് ആ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കാണുവോ കാണാൻ തയ്യാറാവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഓരോ ദൗത്യായിരിക്കും അല്ലാതെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പകത അവിടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രൊഫഷൻ ആണത് ഡോക്ടറുടെ പ്രൊഫഷൻ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഈ ഊതല് ആ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷൻ ആണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ താരതമ്യം യുക്തിക്ക് നിറക്കുന്ന താരതമ്യമല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് വിചാരിച്ചു ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് അനിൽ ആദ്യം ബൈബിൾ പഠിക്ക് പ്ലീസ് ഞാൻ പിന്നെ വരാം ഒരേ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദൈവദൂതം വന്ന് ഈ കാട്ടാൻ കാണിച്ച കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഭഗതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഭഗത് പറഞ്ഞത് ഖദീജ ബീബിയുടെ അരികെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു സാധുകരണത്തിന് വേണ്ടി ഖദീജ ബീബിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഴയ നിമിത്തം ഒരു വാക്യം പകുതി വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അശുദ്ധി ഉള്ളടുത്ത് ദൂതന്മാർ നിൽക്കില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഖദീജ ബീബിയുടെ നഗ്നത അശുദ്ധിയും മറിയമിന്റെ നഗ്നത വിശുദ്ധിയുമായിട്ടാണോ പകുത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വരുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ഖദീജ ബീബിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിച്ചു അല്ല അല്ല ഈ വന്ന ദൂതൻ ഓടിപ്പോയ റീസൺ ആണ് ചോദിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ അത് അതല്ല ഞാൻ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഈ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കോ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണൂലേ അപ്പൊ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ ദൗത്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോണ്ടാണ് ഖദീജയുടെ മുന്നിൽ ഓടിപ്പോയെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തിയേറ്റർ സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഓരോ എന്റെ സഹോദര സിജുമോൻ സിജുമോൻ ഇത്രയും തരം താഴരുത് ഓരോ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ ദൗത്യം ഉണ്ടാവും ആ ദൗത്യം വെറുതെ ആ ഇപ്പഴ കാര്യം മനസ്സിലായേ അതായത് ഗതീജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായതാണ് മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് നാപ്പത് വയസ്സ് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിന്റെ അപ്പുറത്തും അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള മറ്റേത് അങ്ങനല്ല മറ്റേത് ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് ഇപ്പൊ പിടി അതാണ് ഇപ്പൊ കാര്യം പിടിട്ടി ഇപ്പൊ കാര്യം പിടിട്ടി മറിയം അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ വയസ്സായ സ്ത്രീ ആയതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ബ്രദറെ നമ്മൾ സത്യത്തിന് നേരമായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രദറുമായിട്ട്
ബ്രദറെ നമുക്ക് ഇത്ര നേരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫഗത് ബ്രദറുമായിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ദാമിരി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരേക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു മര്യാദ കേടാണ് അപ്പൊ ഫഹദ് ബ്രദറെ ഞാൻ ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തോട്ട് അത് വിഷയം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ദാമിരി ഉസ്താദെ അപ്പം ഉസ്താദിന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോളൂ എന്റെ ഡി എ പി ഒന്ന് നോക്കി ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചാ മതി പിന്നെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഡി എ പി ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് വായിച്ചാ മതി എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം പല ആളുകളുടെയും സംസാരം റോങ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാതെ ഇരുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഈ റൂമിൽ വരാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോളാം പക്ഷെ ഇത്തരം സമീപന രീതി ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ റൂമിലൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചതുമാണ് പക്ഷെ ഈ ശൈലി എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിയെ കല്ലെറിയുന്നത് പോലെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒരാൾ പറയുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്ന് കേട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അത് അതിന് മറുപടി പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ സംശയം ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ട് ആ അവസരം അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരമായി നിങ്ങൾ ഒരു ആക്രമണ സ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഡി പി ഇട്ടത് മാർസിയോൺ ബൈബിളാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലില് ആ ബൈബിളും ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ബൈബിളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അധികം കൂട്ടിച്ചേർത്തതായി പിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇട്ടതാണ് എന്റെ കൈവശമുള്ള ബൈബിളാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചാ മതി നിങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ ദാമരി ഈ മാർസേൻ ആരാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ അല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആരാണ് എന്നതൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി ഹിസ്റ്ററി അറിയാം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരോപണത്തിന് ചോദ്യം വന്ന അപ്പൊ പറയും ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല ഇതെന്തോ നടപാട് മുഹമ്മദ് സ്വഭാവം കൂടെ കാണിക്കുന്ന നിങ്ങളിവിടെ ചർച്ചിക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ചർച്ച നടത്തണം ചോദിക്കല്ലേ നമുക്ക് ആരോ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടിയ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടു നിട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് ദാരിമിയുടെ സ്ഥിതി അല്ല ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മര്യാദക്ക് പോയിരുന്ന കുഴപ്പമില്ല ഇത് അങ്ങനെ പറയുക എന്നിട്ട് പറയേണ്ട എല്ലാം പറയും അത് അത് അതൊരു മര്യാദകട്ട രീതി എന്നിട്ട് ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ല ബ്രദറെ നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബാക്കിന്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മള് ഓഡിയൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ചർച്ച അവരെല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നതാണ് അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ പ്ലീസ് അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചല്ലോ ബ്രദറെ ഇത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന വാർസൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ചരിത്രം അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇവർക്ക് ഇവിടെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആശയത്തെ ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുക സംസാരിക്കുന്നത് ആരും ആകട്ടെ അതല്ലേ ഈ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു 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 ആർജവത്വം അതിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഫഗതിന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫഗതിന് ആ ഒരു ആർജവത്വം ഉണ്ട് 
എവിടെ കയറി ചെന്നാലും ഫഹദ് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും അഞ്ചു പേരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഫഹദ് റെഡിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും ഒറ്റ ആശയമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് താങ്കൾ സംസാരിക്കൂ ആരാണ് താങ്കൾ ഈ ഡി പിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ മാർസ്യൻ ആരാണ് ഉസ്താദെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ജനുവൻ ആണ് ഉസ്താദെ ഒന്ന് മറുപടി പറയാം അതിന് ഇനി അതല്ല ഉസ്താദ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനി ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞാലും മതി ഉസ്താദ ഞങ്ങൾ ആരും ഇടക്കേറതില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരാം ഞങ്ങൾ ആരും ഇടക്കേറതില്ല ഇവിടെ ഒറ്റയാള് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കൂ ഞങ്ങൾ ആരും ഇടക്കേറതില്ല ഉറപ്പ് വരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് മര്യാദ കൊടുത്ത് മര്യാദ മേടിക്കാന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ മര്യാദ തന്നെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും ഇടപെടത്തില്ല ഇപ്പൊ ഷിജുവാഞ്ചാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഷിജുവാഞ്ച മാത്രമേ സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ ആരും ഇടക്കേറത്തില്ല ഇടക്കേറുവാണ് ഞാൻ താഴെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഞാൻ ഞാൻ കയറുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെയും താഴെ ഇട്ടു ധാര്യമെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉസ്താദ് എല്ലാം തോന്നും ഇതാ എല്ലാം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓടിപ്പോളാണോ ഞാൻ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞെങ്കിലോ കേട്ടെങ്കിലോ എനിക്ക് മറ്റെവിടെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ മറുപടി പറയാവുന്നതുമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇടപെടൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നെ ഈ ഫഹദിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇടപെടൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിയന്ത്രിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും പല ആളുകളും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു അക്രമണ സ്വഭാവം ഉള്ള നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ 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 സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അതിന് ക്ലാരിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് നമുക്ക് എതിരെ പറയാനുള്ളത് ഇവർ പറയും അതാ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയേയില്ല അത് പാതിയിൽ അങ്ങ് ഒരു ആൾക്കാരുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് നിർത്തി വെക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ടീമിനൊക്കെ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് സ്ഥിരം അത് മാത്രല്ല ഫഹദ് ഫഹദിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഇന്റർടൈ ഇപ്പൊ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ അല്ലച്ച മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഇതാ കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫഹദ് പോകാൻ നേരത്താണ് എല്ലാവരും ഇടപെട്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര മിനിറ്റ് സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ആരും ഇടപെടത്തില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് പറയേണ്ട എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം തീർച്ചയായിട്ടും അവസരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും നമ്മളെ ഒരുമാതിരി ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നാ പറയാൻ എന്ത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ബർണാബാസിന്റെ സുവിശേഷം കൊണ്ട് വന്നു ഇന്നിപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വേറെ എന്തോ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ ഇനിയും സഫാന്റെ ഐഷയുടെ ആളില്ലേ സഫാൻ സഫാന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് ആട് തിന്നതിന്റെ ബാക്കിയല്ലേ മുഹമ്മദ് മറന്നു പോയാലും സംസാരിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് മറന്നു പോയ ആയത്തുകളുണ്ട് അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചു എന്നും സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗത്തിലെ പലകയിൽ എഴുതി വെച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഖുറാന്റെ അവസ്ഥയെ പറഞ്ഞ ആട് തിന്ന് കുറെ എണ്ണം പോയി മുലകുടി ഹദീസ് ുംറാനുണ്ടല്ലോ <laughs> 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 മറുപടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ചർച്ചക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചർച്ച നടത്തണം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ
സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ സംസാരിച്ചാലും മറുപടി പറയണം ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒന്നും വേണ്ടില്ലാന്നാണ് എന്നാ പിന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് കേൾക്കട്ടെ രണ്ട് ടീമിൽ സംസാരിക്കാലോ ദാരിമി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് എന്റെ ഡി പി നോക്കൂ നമ്മൾ നോക്കി അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു മാൾസിൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പുള്ളി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ബാക്കി സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ പുള്ളി പറയാ ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് നമുക്ക് വേറെ ആളുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചർച്ച ചെയ്യാം പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കട്ടെ പുള്ളി ആരും പുറത്താക്കരുത് കേട്ടോ പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ആരും പുറത്താക്കരുത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അല്ല ലോകാവസാനം വരെ ലോകാവസാനം വരെ എഴുതപ്പെട്ടതും ലോകാവസാനം ലോകാവസാനം വരെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇവരുടെ അല്ലെ അല്ലാതെ എങ്ങും മാറ്റമുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത പുസ്തകമല്ലേ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജൂതനോടും ക്രിസ്ത്യാനോടും സകല മുസ്ലിങ്ങളോടും വഴിയിൽ തെള്ളി മാറ്റണമെന്നും രൂക്ഷ അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണമെന്നും അവരോട് ഒരു സന്ധ്യയും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും വളരെ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളുള്ള ഖുറാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചോരത്തിളപ്പ് നമ്മുടെ ചോരത്തിളപ്പുള്ള യുവജനങ്ങളാണ് നമ്മള് നമ്മളുടെ ഈ രൂക്ഷത നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കുറച്ച് കലർന്നപ്പം പുള്ളിക്കത് അസഹന അസഹനീയമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവനും സ്വത്തിനും നമ്മുടെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാനത്തിനും നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാവി തലമുറകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഇവരുടെ പുസ്തകവും ഇവരുടെ ഈ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ ഇവരൊക്കെ വളരെ പാവങ്ങളാണ് ഈ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ വളരെ പാവങ്ങളാണ് സത്യ ഇവരൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇവരൊക്കെ നിഷ്കളങ്കര പെട്ടുപോയവരാ ഇവരൊക്കെ പെട്ടു അടിമകളായി പെട്ടുപോയവരാ അവരല്ലേ പെട്ടത് അവര് പെട്ടോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പെട്ടില്ലോ നിങ്ങളെ അല്ലല്ലോ ബൈബിളല്ലേ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാലോ ഞങ്ങൾ ആരും സംസാരിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്താ താഴെ പോവാ ഞങ്ങൾ ആരും സംസാരിക്കത്തില്ല അനിൽ ബർത്തർ മാത്രം സംസാരിക്കും ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം അറിയണ്ടേ ചോദിച്ചോ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം അനിൽ മാത്രം നിൽക്കട്ടെ ഒരാൾ എല്ലാരും കൂടി ബഹളം വെച്ച ആർക്കും ഒരിക്കലും ഫലം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വരൂ ഒന്നുകിൽ ബൈബിൾ അതല്ലെ ഖുറാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് അല്ല ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക് എബി കണ്ട അല്ല എബി ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക് തന്നെ എബി എബിക്ക് വിശദാക്കി തരാം അബ്രഹാമും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ മാത്രം എടുത്താൽ അന്നേരം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കും ഞാൻ പക്ഷത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലല്ല എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഏത് പക്ഷത്താണ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്താണോ അതോ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്താണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് പക്ഷത്താണ് ഞാൻ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്താണ് അല്ല 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 അത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുള്ള ഞാൻ പിന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ എവിടെ ഏത് സംസ്ഥാനം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ആൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ താൻ ഏത് പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കൂ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പക്ഷത്തെങ്കിലും നിൽക്കൂ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഏത് പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നേ താങ്കൾ താങ്കൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതാണ് ചോദ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കും അല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറുപടി പറയാം ചോദ്യം ഇതാണ് വ്യക്തമായി കേട്ടോ താങ്കൾ ഞാൻ ചോദ്യം പറ കേട്ടതിന് ശേഷം മറുപടി പറ സുഹൃത്തെ ചോദ്യം കേട്ടതിന് ശേഷം മറുപടി പറ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടത് പ്രതി കുറെ നേരം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതോ ക്രിസ്ത്യൻ പക്ഷത്തിന് അവനെ താഴോട്ട് ഞാൻ തട്ടി അവൻ ഈ ഉടായ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെ
കിതാബല്ല മറ്റുള്ളവർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ആ അടി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഏഹ് ഞാൻ ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാം വിട്ട ആളാണെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആ നിരീശ്വരവാദിയുടെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് ആക്രമിക്കാം അതേ സമയം ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫഹദൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും പ്രശ്നമാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ല തിരിച്ചു ചോദ്യം വരില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ തന്ത്രമാണ് ഇവരുടെ പകര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും രാത്രി സുഡാത്തയും കാണിക്കുന്ന പോലെ എയിലും ബിയിലും ഒന്നിച്ച് കാലി ചവിട്ടിയേക്കുവാ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളവും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളവും കറക്റ്റ് പേരാ എ ബി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് സാറേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് മാനവകുലത്തിന് ജീവിത അവസാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക അവസാനം വരെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും തീവ്രവാദം ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവരാരും അവരാ ഇവരാരും ഇതിനെ പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ഇവരാരും ഇതിനെ പറ്റി എന്താ പറയാ ഇത് സമൂഹത്തിൽ അല്ലെ അവരോട് ഉസ്താദ് ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഇവർ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഈ നമ്മളുടെയൊക്കെ പേടി മുന്നിമിത്തോ നമ്മളൊക്കെ ഇത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മളുടെ കൺസേണാണ് നമ്മുടെ പേടിയാണ് ഇവര് ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവോ നമുക്ക് നാളെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രശ്നമാ നമ്മളിവിടെ നാളെ സിറിയയോ ഇവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ പോലൊന്നും വരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവരോട് ഇവരോട് ദേഷ്യമില്ല ഇവരുടെ ഐഡിയോളജി ആണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം അല്ലാതെ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാർ തന്നെ അടിമയാക്കപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കാരാ അന്തമാക്കപ്പെട്ട് പോയ ശരിക്കും ആ ഗുരു സിനിമ കാണണം ഗുരു സിനിമയിൽ ആ അന്തമാക്കപ്പെട്ട ജനം ഇവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരോട് സഹതാപമുണ്ട് നമുക്ക് ഇവരോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇവർ ദൈവ സ്നേഹം അറിയണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവർ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല നമ്മളുടെ നമ്മളും ചോരം നീരും ഒക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ നമുക്കും ദേഹം നോവില്ലേ നമുക്കും ഇല്ലേ ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ നമുക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ അന്യമത നിന്നയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമോ ഒക്കെ നമുക്കും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ നമുക്കും നമുക്കും ഇല്ലേ ചോരം നീരും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളും യുവജനങ്ങളെ യുവജനങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്ര അകഷ്ണത അകഷ്ണതയുള്ള ജനങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ബി പി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഇവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനല്ല സംസാരിക്കേണ്ട വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ബ്രദറെ നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം വേറെ ഒന്നും അല്ല സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉന്നത പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാം വരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മുറി എന്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പലപ്പോഴും കയറിയിട്ടുള്ളതാ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ഈ ദാമിരി ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശിഷ്യന്മാരാകുന്നതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങള് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ എഴുതി പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല നമുക്കത് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെ എങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലാതെ അങ്ങ് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ഈ ദാമ്പരി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരു ഉസ്താദാണ് എന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇന്നതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു മതപണ്ഡിതനാണ്
ഇവിടുത്തെ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അനിൽപ്രധാൻ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നേക്കുന്ന കർത്താവ് അറളപ്പാട് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള പ്രവാചകന്മാര് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മ്ലേച്ഛത കാണിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരു മ്ലേച്ഛത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാര് വേറെ അങ്ങനെ കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള ഉണ്ട് അത് ദാവീദാണ് ദാവീദ് രാജാവുമാണ് പ്രവാചകനുമാണ് ആ അതല്ല അദ്ദേഹം രാജാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ച ഒരു മ്ലേച്ഛതയാണ് അതിനെ ദൈവം അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ മത്സിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ദാവീദിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിക്ഷ വിധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദാവീദ് ദാവീദ് പറഞ്ഞ അവന് അതിന് പകരം നാലിരട്ടി പകരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ നാല് മക്കള് അപവൃത്തിവന് ഇരയാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ അവിടെ ചെയ്തു ബാക്കി അത് അതൊഴികെ വേറെ ഒരു പ്രവാചകന്മാരും മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മ്ലേച്ഛത മുഹമ്മദിന്റെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു മ്ലേച്ഛതയും ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവർ പറയാം അവസാനം ദൈവം ദാവീദിനോട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് ദാവീദിനെ പഴയ പോലെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് 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 ദാവീദ് ദാവീദ് അത് ആ കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദാതാ പ്രവാചകം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദാവീദ് കരയുകയും ദൈവം ഭാഗം കരയുകയും തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ദാവീദിന് രാജാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നാഥാന്റെ തല കൊയ്യാം കാരണം രാജകൊട്ടാരത്തി വന്നിട്ട് ആണ് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ നീ ആന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ നേരെ കഴിച്ചു കൊണ്ടുന്നത് ദാവീദിന് വേണമെങ്കിൽ തട്ടി കളയാം പക്ഷെ ദാവീദ് അത് ചെയ്തില്ല രാജാധികാരം അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ രാജസിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജസിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാള് തന്നെ താൻ അവിടെ താഴ്ത്തി ദൈവം ഭാഗം തന്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറയും ചെയ്ത് പറയുന്നത് ദാവീദ് രണ്ടു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കണം അവനെതിരെ നാലിരട്ടി പകരം കൊടുക്കണം അതാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത് നാദാമ ഒന്ന് ആ ഒരു ഉപമ പറയുമ്പോ ആഹ് അറിയാലോ ആഹ് ധനവാനായ ഒരാളുടെയും ദരിദ്രനായ ആൾ ആളുടെയും ആടുകളുടെ ആ ദരിദ്രൻ അടുത്തുള്ള ആട്ട് ആട്ടുകുട്ടി ഒറ്റ ആട്ടുകുട്ടി അതിനടുത്ത് അവൻ പാചകം ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ദാവീദ് അതികോപത്തോടെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കണം അവൻ നാലിരട്ടി പകരം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ആ അപ്പോഴാണ് നാദാൻ പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ ഉടനെ ദാവീദ് കരയുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നീ മരിക്കുകയില്ല അതായത് ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് ശിക്ഷയിൽ ഒന്ന് അവൻ മരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ നീ മരിക്കുകയില്ല നിന്നെ കൊല്ലുന്നില്ല പക്ഷെ നാലിരട്ടി പകരം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഗൃഹത്തിന്റെ മേൽ വാൾ വരുത്തു നീ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അപമാനം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിക്ഷയും വിധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ദാവീദ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വളരെ ഇതായിട്ട് ദാവീദ് അത് വളരെ എന്താണ് പശ്ചാത്താപവിശനായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ ദാവീദിന്റെ പശ്ചാത്താപം ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല അല്ല ചോപ്പ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ അപ്പം ഈ ദാവീദിന്റെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കാൻ ദാവീദിന്റെ കുഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ഈ കാരണത്തിലാണ് ഈ കാരണത്താലാണോ അതെ 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 അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ല അതെനിക്ക് ഈ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ കുഞ്ഞു മരിച്ചു പോകും എന്ന അവിടെ തന്നെ ശിക്ഷയായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞിന് രോഗം ബാധിക്കുകയും ദാവീദ് ഉപവസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ കുഞ്ഞു മരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്തത് ദാവീദിന്റെ ആ ഒരു മകനുണ്ട് അമ്നോ എന്ന് പറയുന്ന അവൻ വളരെ ഒരു ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യും അവൻ ദാവീദിന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയിലുള്ള തമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകളെ അവന്റെ സഹോദരിയാണ് അർദ്ധ സഹോദരിയാണ് സ്റ്റെപ് സ്റ്റെപ് സിസ്റ്റർ അവൻ അവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ താമാറിന്റെ സഹോദരൻ അബ്ശലോ അവനെ കൊല്ലും ആൾക്കാർ അവന്റെ ഇതിൽ വിരുന്നിനൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൻ അമ്നോനെ കൊന്നു കളയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അബ്ശലോം ദാവീദിനെതിരെ മത്സരിക്കുകയും ആ മത്സരത്തിൽ അബ്ശലോം പരാജയപ്പെടുകയും ദാവീദിന്റെ സേനാധിപനായിരുന്ന യോവാബ് അബ്ശലോമിനെ കൊന്നു കളയുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത് വേറൊരു മകനുണ്ട് അവന്റെ പേര്
അബ്സലോം വളരെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഒത്ത പുരുഷനായിരുന്നു സൗന്ദര്യവും പിന്നെ ഉയരവും ഹൈറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് ഈ അബ്സലോ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് കരഞ്ഞ് അപ്പോഴെങ്കിലും ദാവീദ് വൃദ്ധനായിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് കരഞ്ഞെന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മകനെ അബ്സലോമേ എൻ്റെ മകനെ അബ്സലോമേ ഞാൻ നിനക്ക് പകരം മരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞൊരു കരച്ചിലുണ്ട് അതവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവന് പകരം മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നാദാം പ്രവാചകം വന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അന്ന് അവൻ മരിക്കണം അവൻ നാലിരട്ടി പകരം കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവൻ്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ മരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ദാവിദ് അത് ഓർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അന്നേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം മക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതേ വിധത്തിൽ അതപ്പതിക്കുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ദാവിദ് പോയത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അത് തന്നെ അതൊക്കെ ദൈവം പുറത്തു കൊടുത്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദാവിദ് ശരിക്കും കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു മുറിവ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവ് പുറത്തു പോകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ വടു അവിടെ കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് അത് ദാവിദ് അത് അവസാനം പറയുന്നത് കണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയത് ഗിബോർ ബ്രദറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അനൽ സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം ഉടനീളം നമുക്ക് വാക്ക് മാറാത്ത ഒരു യഹോവയെ കാണാം സത്യസന്ധനായ ദൈവത്തെ കാണാം നീതിമാനായ ദൈവത്തെ കാണാം നീതി നിർവഹണം കറക്റ്റായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരിക്കലും വാക്ക് മാറാത്ത എന്നേക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നൊരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാം യേശുക്കുറിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മളെ രക്ഷയും കരുണയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദൈവ സ്നേഹവും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ ദൈവം ഈ ദൈവം ഈ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഈ മതവും ഇതിൻ്റെ ഈ ഐഡിയോളജിയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും ഈ ഖുറാനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് കാണാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഏറെ വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഒരുപാടെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും വാക്ക് മാറുന്ന ദൈവം ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കാത്ത ദൈവം അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ട് കൈയും അല്ലെ രണ്ട് കാലും ഉള്ള ദൈവം അല്ലെ ഇടതുവശത്താണോ ഇടത് ഇടതുവശത്താണോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് മനുഷ്യന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകവും ഒരു ഐഡിയോളജിയുമാണ് ഇത് അതിലുപരി ഇത് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ഞാൻ പറയാൻ വന്ന പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി ചോദിച്ചതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു പ്രവാചകനും മ്ലേച്ഛത കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ മ്ലേച്ഛത കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏക ദാവീത് പ്രവാചകൻ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം കണ്ടു അല്ലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളവനെ ദൈവം അത്രയധികം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അത് നമ്മളെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും മ്ലേച്ഛത കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാനവ ചരിത്രത്തിൽ എന്റെ അറിവിലില്ല ഇത്രയും നാളും ഹിറ്റ്ലർ പോലും പെണ്ണിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകത്തിനൊക്കെ അടിമയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും അത്രയും നീചമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അതായത് പുള്ളി ചെയ്യാത്ത പ്രവർത്തികളില്ല തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ വ്യക്തിയെ ഇന്നും മാനവരിൽ മഹോന്നതനാക്കി നടക്കുകയും ആ വ്യക്തി അവതരിപ്പിച്ച മതവും ആ വ്യക്തി അവതരിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളും ആ വ്യക്തിയുടെ ഓരോരോ എന്താ പറയാ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബുറാക്കൽ കയറി ചന്ദ്രനിൽ പോയി രണ്ടായി പിളർത്തി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാ ഭൂമിയാണ് ചുറ്റുന്നത് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് അടിച്ചേക്കുന്നത് ഭൂമി പരന്നതാണ് അതിരുകൾ ആകാശം എന്ന തൂണ്ടിട്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഒത്തിരി 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 ബ്ലണ്ടേഴ്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് 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 നമുക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ചിരി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഇവര് ശരിക്കും ഗുരു സിനിമയിലെ പോലെ ശരിക്കും അന്തമാക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും മോചനമില്ലേ കിത്താബുള്ള കാലത്തോളം കിത്താബ് അനുസരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു മോചനമല്ല ഇവിടെ കാരണം പുസ്തകം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം അവർ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാലത്തോളം എങ്ങനെ ഇന്ന് മോചനം കിട്ടും അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ ഇത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ മദ്രസ പഠനം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് കുഞ്ഞു വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ മുതലേ ഇതിലൂടെ അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാല് വയസ്സ് മുതൽ മദ്രസയിലേക്കും വിടുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യം ആ പ്രായം ഒന്ന് ആലോചിച്
അപൂർവം ചിലർ മാത്രമേ പിന്നീട് വളർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യകാരണ ബോധത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുകൂടായി പോകണം അവർ പുറത്തു നടക്കും അപ്പം ഇത്രയും നാളും അങ്ങനെയാണ് അപൂർവമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അവർ ഈ ഒന്നാമത് അറബിയിലാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അർത്ഥം അറിഞ്ഞു വായിക്കുന്നു അവർക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരെന്തെങ്കിലും ഓതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറബി തന്നെ ഓതണം എന്നാലേ അത് ഖുറാൻ ആവുകയുള്ളൂ മലയാളത്തിലുള്ളത് ഖുർആൻ അല്ലാതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അത് പരിഭാഷയാണ് അത് ഖുറാൻ അല്ല ഒറിജിനൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറബിയാണെന്നും അല്ല അതിൻ്റെ ആ ഇത് വരമൊഴിയായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതല്ല വാമൊഴിയായിട്ട് മലക്ക് മുഹമ്മദിന് എങ്ങനെ ചൊല്ലി കൊടുത്തുവോ അതേ ഈണത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചൊല്ലിയാലേ ഖുറാൻ ആവുള്ളൂ ആ ഈണം കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് ഖുറാൻ ആവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്ര ഇതാ അപ്പൊ ആ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഖുറാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നുള്ളത് വിഷയമേ അല്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന് പറയുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിട്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ സുഹൃത്തുക്കളാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവർ ഓതും അറബിയിൽ അർത്ഥം അറിയാം അത് ഓതും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നടക്കും കാരണം ആ പാവങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഓതിയത് ഇവരായിട്ടൊന്നും കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ അർത്ഥം അറിയാതെ ഓതുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ചെറുപ്പത്തിലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഗതി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അർത്ഥം മലയാള പരിഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ എന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നമ്മൾ അർത്ഥം അറിയാവുന്നത് ഒന്നും അല്ല കുറെ പരിഭാഷകൾ വെച്ച് നമ്മളിത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഹദീസുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിതിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ചിന്താശേഷിയുള്ള പിള്ളേരും പോയിട്ട് തപ്പി നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മലയാളം എടുത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണോ തഫ്സീറിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ അവർ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒഴുക്കുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം അവരുടെ നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ അവരതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നലെ എന്റെ ഒരു പഴയ ഒരു ചിന്തക്കാരനെ കണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമുണ്ട് കാരണം നല്ല മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ പുള്ളി ഇസ്ലാമി ജനിച്ചു വീണു എന്നുള്ളൊരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഇറക്കുക കാരണം പ്രത്യക്ഷത്തെ ഒരു കുറവില്ല നല്ല മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എന്നോട് നല്ലത് മാത്രമേ പറയാറില്ല കേട്ടോ വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം പുള്ളിയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് ചായ ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്നാക്സും അതും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തു അതെല്ലാം പുള്ളി എല്ലാവരും കഴിച്ചു പുള്ളി എന്നോട് ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനാണെന്ന് അറിയാം എന്നോട് ഒരു വിദ്വേഷവും ഇല്ല ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാറുമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇടിവീട്ടുകളൊക്കെ വലിയ നല്ല രീതിയിലല്ല ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പുള്ളി അതൊക്കെ കേൾക്കും പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പറയും പുള്ളി എൻ്റെ ഞാൻ കൊടുത്തതെല്ലാം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പിരിഞ്ഞു എന്നെ കുറച്ച് നാൾ കണ്ടില്ല പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കും അങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ വളരെ നല്ല വളരെ എനിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവും കാണാത്തൊരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഈ ഈ ആൾക്കാർ അടിമയാക്കപ്പെട്ട അന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും അംഗീകരിക്കാറില്ല അല്ലെ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാറില്ല അവർ അവരത് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല അവർ സ്വയം ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല മോഹൻസനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെറുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു ഉടായ്പ് കാണിച്ചില്ല ലോക ഫ്രോഡ് കാണിച്ച കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രോഡ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചവനാ ഫ്രോഡ് മോഹൻസൺ ആ മോഹൻസനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തേജോവധം ചെയ്ത് കളിയാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനവകുലത്തിന് ഫ്രോഡ് കാണിച്ചേക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി ജനങ്ങളെ വഴിതിരിച്ച മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണം മ്ലേച്ഛത എന്ന് പറയണത് ഒന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന ഗോവിന്ദ ചാമിയും ഒരു പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്ന ദാരുൽ തന്നെ ദാരുമുൾ ഇസ്ലാമോ ഒരു അതൊരു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്ന
അതിനർത്ഥം നല്ലത് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ദാവിദിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ദാവിദിന്റെ തെറ്റുകൾ എന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ദാവിദ് മനോഹരമായ സങ്കീർത്തനം ശരിച്ചതും അതും ദാവിദ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാറ്റങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടതായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകളും ബൈബിളിലുണ്ട് അത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതിനകത്ത് തെറ്റുകൾ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ഖുറാനുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവരെന്തുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് ചെറിയ കാലത്ത് അവർക്ക് മദ്രസകളിൽ കിട്ടുന്ന പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ട്രെയിനിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ എത്ര തെളിവുകൾ തിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും അത് മാറ്റാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മളെ ഈ കൗമാരക്കാലത്ത് അതായത് ടീനേജ് വരെയുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിപ്പം മതമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ആണെങ്കിലും സ്മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും സിംഗ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ ടീനേജ് കാലത്തിന് മുമ്പിൽ അഡിക്റ്റ് ആകുന്നത് അത് മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണിതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവർ മനസ്സോട് വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റാൻ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ജോയ് ബ്രദർ ബ്രദർ നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സംസാരിക്കേ സംസാരിക്കണേ ഓക്കെ ജോ ബ്രദറെ ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആണോ സാറേ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബീജം പുറപ്പെടുന്നത് ആയത്തിലുള്ളതാണോ ഹദീസിലുള്ളതാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ട് എന്റെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹോംബോ സാമ്പ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസിലോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അപ്പം ഇത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണോ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ദൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ എന്റെ വീട്ടിലൊപ്പിനടുത്തുള്ള വേറൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്താണ് അന്നേരം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ വൈഫ് നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ വന്നു എന്റെ കൂടെ ചർച്ചിലൂടെ വന്നു ചർച്ച് വന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ വരുന്നത് അത് പ്രത്യേക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൂടുന്നത് അപ്പൊ കൂടിയപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ വരുമ്പോ അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതും ആ രീതികളും ഒക്കെ ചെയ്ത പുള്ളിക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകത തോന്നി എന്നോട് പറഞ്ഞ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അത് അപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോവാം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാം അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സത്യം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതിയിലൊക്കെ വെച്ചു ഞാനപ്പോ ഈ വിഷയം പുള്ളിക്കാരനോട് വന്നപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു ഇപ്പൊ അധികവും പുള്ളി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ പേടിച്ച് പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടിന്യൂ പോവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും പണി ആരും നമ്മള് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആ രാജ്യത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആരാധന താമസിക്കുന്ന വിലക്കപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് അഞ്ചു മുതലുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ ഏതിൽ നിന്നാണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് മുതുകല്ലിന്റെയും മാറലിന്റെയും ഇടയിലാണ് അതിന്റെ ഉറവിടം ഇതാണ് ആയത്ത് റഫറൻസ് ഇതാണ് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നോർമലി അത് 
അതെ അതെ അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കട്ടെ അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് മാറലിന്റെയും മുതുകില്ലിന്റെയും ഇടയിൽ ഇടയിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തെറിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകം ഏതാണ് എന്നാ പറയേണ്ടത് അവരാണ് അവരാണ് അത് എൺപത്തി ആറിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ സജി സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഹലോ സജി കേൾക്കുന്നില്ലേ അല്ലച്ച കേക്കാവോ കേൾക്കാം ഇച്ചിരി മുമ്പ് മറ്റേ ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പം വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് അധോന്യാവിന്റെ കാര്യമാണ് അധോന്യാവ് അതെ അതായത് ആദ്യ കുഞ്ഞ് പിന്നെ അംനോൻ അബ്സലോ അധോന്യാവ് സലോമോൻ എതിരെ മത്സരിച്ചത് അത് അധോന്യാവിന്റെ കാര്യല്ലേ അതെ അധോന്യാവ് വേറൊരാളൂടെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഈ കുടുംബത്തിലൊക്കെ പെടാ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ചെലവഴിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർച്യൂൺ ഹോട്ട് ലൈൻ ബ്രദർ സജി ബ്രദർ ജെയ്സ് ബ്രദർ ബാറോസ് ബ്രദർ അതുപോലെ ഇവിടെ ജോയ് ബ്രദർ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും നേരം രാത്രി മുതലും അതിലിടയ്ക്ക് ഇത്രയും കേട്ടു വന്ന് ഇരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ